করে আলোচনা করেন বলতেই পারেন আবার আমি যদি আমি যদি নিজে আলোচনার দায়ভারটা নিই দায়িত্বটা নিই যে না আমি আমার মতো করে আলোচনা করি তাহলে আমি যেটা করব যেহেতু আমি সবসময় শিক্ষার্থী বান্ধব থাকার চেষ্টা করি এখানে আসলে ফার্স্ট পেপারের যে টপিকগুলো আমি বলছি না যে পড়ানোর কিছু নাই বা পড়ার কিছু নাই আছে অবশ্যই পড়ার কিছু তবে চাইলে নিজে কি করা যায় পড়ে কাভার করে নেওয়া যায় সেকেন্ড পেপারের থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ফার্স্ট পেপার ইম্পর্টেন্ট ক্ষেত্র বিশেষ না ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা ব্যাপক প্রচুর প্রচুর যে কোনো ইউনিটে আপনি মিনিমাম একটা প্রশ্ন পাবেন কিন্তু চাইলে নিজে পড়ে একটু কি করা যায় কাভার করা যায় এত কষ্ট করে দুপুরে ভাত চাত না খেয়ে হ্যাঁ ঘুম টুম না গিয়ে ক্লাসের মধ্যে বসে থাকার প্রয়োজন হয় না অন্যদিকে এই টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন খুব কম আসে সর্বোচ্চ একটা আসে আসেও না গত বছর কোনো প্রশ্ন আসেই নেই আগামী বছর আসলেও সর্বোচ্চ একটাই আসবে যারা ভালো ভালো স্টুডেন্ট মানে ভালো স্টুডেন্ট বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যারা ধরেন ফাইন্যান্স নিয়ে পড়তে চান অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়তে চান মানে আপনার নাম্বারগুলো কি একটু আগায় রাখতে চান একটা নাম্বারও আপনারা ছাড়তে চান না যে বলে না এভরি নাম্বার ম্যাটার্স তাদের জন্য আসলে এই টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট তার মানে এই টপিকে কিছু হ্যাক আছে ওই হ্যাকগুলো যদি শিখিয়ে দিতে পারি তাহলে আপনি কি করতে পারবেন মোটামুটি ইজিলি উত্তর করতে পারবেন মানে উত্তর মানে ওই যে একটা প্রশ্ন নিশ্চিত করতে পারবেন আমি যেটা করব এই যে দুইটা ক্লাস মানে আজকের ক্লাসের দুটো অংশ প্রথম অংশ প্রকৃতি প্রত্যাহ ধাতু শেষ করে দিব আর এগুলো যেহেতু আপনারা কি নিজ দায়িত্বে পারবেন বলে আমি মনে করি আবার বলছি এগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি ইম্পর্টেন্ট ওই অ্যাঙ্গেল থেকে বলছি না যেহেতু নিজেরা পড়ে কাভার করতে পারবেন সেহেতু এই জিনিসগুলোকে আমি কি করে দিচ্ছি সাইডে রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা তার মানে সবসময় বলে আমি একটা কথা সেটা হচ্ছে আমি সবসময় শিক্ষার্থী বান্ধব থাকার চেষ্টা করি কেন আমি নিজেই পরীক্ষার্থী আপনাদেরকে শেয়ার করেছি না বিভিন্ন সময় আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিতে হয় অধিদপ্তরে পরীক্ষা দিতে হয় ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে হয় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পোস্টে পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে আমি যেখানে দেখি যে এই জিনিসগুলো অনেকে মুখস্ত করে যায় কিন্তু একটু প্রশ্ন যখন একটু পাল্টায় দেয় ঘুরে দেয় উত্তর করতে পারে না কেন ওই যে ভেতরের ব্যাপারটা জানা না বলে মানে এমনও হয় ধরেন আমি পড়াই তো একটা কথার কথা এটা আপনি মানে হাস্যকরভাবে উপস্থাপন করি আমি পড়াই আমাকে বলে যায় আর না তুমি ভুল ওরা তো জানে না যে আমি পড়াই কথার কথা এমন একটা জায়গায় আমি ওদের সাথে সম্পৃক্ত আছি ওরা তো জানে না আমি বাংলা পড়াই বা আমি বাংলার বাংলার মাস্টার ওরা আমাকে পর্যন্ত কী করে আর না তুমি বললো আমরা কেটে ভুল কেন ওই যে ওরা মুখস্ত করছে বইতে পড়ছে কিন্তু আমি বলেছি ভাই মুখস্ত করে আপনি যাইতে পারবেন কত দূর যেতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যেতে পারবেন কিন্তু আজীবনের জন্য যদি আপনি আপনার বেসিকটাকে ক্লিয়ার করতে পারেন যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থা আপনি পড়াইতে পারবেন যেমন আপনাদের কাছ থেকে আমি আশা করি এক্সপেক্ট করি আপনারা কী হবেন টিচার হবেন তাহলে আপনার শিক্ষার্থীকে আপনাকে দিতে হবে না এগুলোই হচ্ছে আপনার বেসিক লার্নিং ঠিক আছে অনেক কথা হলো সব একটা হেডিং দিয়ে দেন ধাতু প্রথমে আমরা ধাতু পড়বো কেন ধাতু পড়লে আমরা প্রকৃতি প্রত্যেকটা ইজিলি পড়তে পারবো ওকে শুরু করি আমরা ধাতু চ্যাপ্টারটা শুরু করে মুছে দিব ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাসটাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করেছি প্রকৃতি প্রত্যয় ধাতু এটাকে আমরা প্রথম অংশ মানে এটা আমাদের আজকে লেকচার ফোরের ক্লাস লেকচার ফোরের ক্লাস লেকচার ফোরের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম অংশ তারপরে আছে কি প্রথম অংশ আর এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ ওকে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ তার মানে আমি দ্বিতীয় অংশ আপনাদের হাওয়ালে ছেড়ে দিলাম প্রথম অংশ নিজে আলোচনা করলাম আসেন মুছে দিব দিলাম মুছে তাহলে প্রথম অংশে প্রথম আলোচনা ধাতু আসেন ধাতুর আলোচনাটা কি একটু সবার সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি প্রথম কথা হচ্ছে ধাতু থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে ধাতু থেকে যে প্রথম প্রশ্ন আসবে এটা ব্যাকরণের কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় তাহলে ধাতু হচ্ছে শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় যেটা আমরা মুখস্ত করছি আজীবন কিন্তু কেন শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সেটা বলি সেটা হচ্ছে ধাতুর সংজ্ঞাতেই আছে ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়াপদের মূল অংশ তার মানে ক্রিয়াপদের মূল অংশ যেটা সেটাই হচ্ছে ধাতু অর্থাৎ একটা ক্রিয়াপদকে যখন আমরা ভাঙবো যে মূল অংশটা পাবো যেটাকে আর ভাঙা যাবে না ওই অংশটাই হচ্ছে কি ধাতু অনেকে বুঝতেছেন না আমার কথা আমি জানি পরে একটা ক্রিয়াপদ তাহলে এই পরে ক্রিয়াপদটাকে আমরা ভাঙলে কি পাই পর যোগ এ তো ধাতুর পরে আমরা অনেক সময় বিভক্তি পাই অনেক সময় প্রত্যয় পাই বিভিন্ন জিনিস পাই কিন্তু মূল যে অংশটা ক্রিয়াপদ সেটাকে কি বলা হবে ক্রিয়াপদের মূল অংশটা সেটাকে বলা হবে ধাতু তো এই যে ধাতুটা এটা যে ধাতু এটাকে আরও আরও ভালো করে কি করে দেওয়ার জন্য চিনিয়ে দেওয়ার জন্য একটা চিহ্ন ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় এটাকে বলা হয় ধাতু চিহ্ন তাহলে ব্যাকরণিক চিহ্ন আমি আপনাদের সাথে শ
ধাতু দিয়ে আমরা কি করি ক্রিয়াপদ গঠন করি ধাতুর সাথে প্রত্যয় কি বলে যে প্রত্যয় বা বিভিন্ন সময় বিভক্তি যুক্ত করে আমরা একটা কি গঠন করলাম ক্রিয়াপদ গঠন করলাম তাহলে ক্রিয়াপদ মানেই তো ক্রিয়া শব্দ ক্রিয়া জাতি একটা শব্দ গঠন করলাম তাহলে যেহেতু ধাতু শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া মাধ্যম সেহেতু ধাতু রূপতত্ত্ব বা শব্দ তত্ত্বের একটা আলোচ্য বিষয় ক্লিয়ার কারো কোনো প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্নটা ক্লিয়ার ধাতু কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এছাড়া যদি বলা যায় ধাতু ছাড়াও আর কি কি আলোচনা হয় শব্দ তত্ত্ব সেগুলো আমরা জানি সমাস আলোচিত হয় কারণ সমাসে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া একটু পরে আমরা পড়ব প্রকৃতি প্রত্যয় প্রকৃতি প্রত্যয় শব্দ গঠনের একটা প্রক্রিয়া আচ্ছা একটু পরে আবার আমরা পড়ব একটু পরে না আর বিভিন্ন সময় আমরা পড়ব উপসর্গ উপসর্গ শব্দ গঠনের একটা প্রক্রিয়া তারপরে ধাতু ছাড়া এই টপিকগুলোও ব্যাকরণে কি হয় শব্দ গঠনের কাজে লাগে সেই জন্য এগুলোকে শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলা ঠিক আছে তার মানে বেসিকটা আমি দিচ্ছি আমি সবসময় বেসিক নিয়ে কাজ করি এই জন্যই বেসিকটা জানলে আপনি ইজিলি কি করতে পারেন জিনিসটা থেকে নির্যাসটা নিয়ে নিতে পারবেন এখন আসেন ধাতু থেকে যত প্রশ্ন আসবে একদম যত প্রশ্ন আসবে সব প্রশ্ন তিন প্রকার অমুক ধাতু কত প্রকার তিন প্রকার তমুক ধাতু কত প্রকার তিন প্রকার তাহলে তিন জিনিসটা ধাতুর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আসেন ধাতুর একটা ডায়াগ্রাম আমি মেয়েকে দিচ্ছি এই হচ্ছে ধাতুর ডায়াগ্রাম তিন প্রকার তিন প্রকার কি কি মৌলিক ধাতু সাধিত ধাতু যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু মৌলিক ধাতু সাধিত ধাতু যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু তাহলে মৌলিক ধাতু কত প্রকার ধাতু সম্পর্কে তো যা আছে সব তিন প্রকার বাংলা মৌলিক সংস্কৃত মৌলিক আর লাস্ট বিদেশাগত মৌলিক ক্লিয়ার সবাই সাধিত ধাতু কত প্রকার তাও তিন প্রকার সাধু এই ধাতু থেকে যত প্রশ্ন সব তিন প্রকার এদিকে যা কেনায় নিচে এই জন্য আমি পাশে লিখছি নাম ধাতু কর্মবাচ্যের ধাতু আর একটা হচ্ছে প্রযোজক ধাতু ফরচুনেটলি বা আনফরচুনেটলি যাই বলি যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতুর কোনো প্রকার নাই সেই জন্য এটা ছাড়া বাকি সবগুলোর প্রকার প্রকার আছে ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রশ্ন মানে কিভাবে আসতে পারে পরীক্ষায় এই এখানেই আমরা ধরা খাবো পরীক্ষায় কিভাবে কতগুলো উদাহরণ দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে নিচের কোনটি বাংলা মৌলিক ধাতু যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যারা গুচ্ছে পরীক্ষা দিবেন বা মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো করে আপনাকে আটকানোর চেষ্টা করবে সো এগুলোই জন্য ইম্পর্টেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সচরাচর এই প্রশ্নগুলো হয় না হলেও বি ইউনিট বা ডি ইউনিট কেন্দ্রিক হয় সি ইউনিটের এমন একটা হয় না তা আসতে হতে পারে বলা তো যায় না তাহলে সহজ কথায় পরীক্ষা আসবে এভাবে নিচের কোনটি বাংলা মৌলিক নিচের কোনটি সংস্কৃত মৌলিক নিচের কোনটি বিদেশাগত মৌলিক এরকম একটা প্রশ্ন আসবে যেমন কথার কথা বললো যে মাং ধাতুটা মাং মানে হচ্ছে চাওয়া অর্থে ওই যে দিল মাঙ্গে মোর বলি না আমরা তাহলে এই মাং ধাতু কিসের মানে কোন ভাষা থেকে আগত কথার কথা তাহলে আমরা জানি এটা একটা বিদেশাগত মৌলিক তাহলে এটার একটা হ্যাক আছে সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমগুলোই আজকে ক্লাসে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো বুঝতে পারছি কারণ বইটাতে তো সব আছে আমার কাছে লেকচার শিটও নাই কিন্তু কথার কথা লাগবে না লেকচার শিট লাগবে না এখন আমি যদি লেকচার শিট দেখে পড়াই বা একটা আপনাদেরকে একটা কী করি লেকচার শিট দেখে পড়তে বলি তাহলে আপনারা এত কষ্ট করে ক্লাস আসার প্রয়োজন কি আমি ফিল করি এটা আমি আমার সাথে সবাই চিন্তা ভাবনা আমি উঠবে ব্যাপারটা এরকম না আমার কথা হচ্ছে এই জিনিসটা তো বইতে আছে আসে তো আমিও তো জানি আসে কিন্তু বইতে তো আসে আজকে থেকে না উনিশশো নব্বই সাল থেকে আসে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে আসে কিন্তু কয়জন মানুষ এটাকে হ্যাক করতে পারছে তবে আমি নিশ্চিত যে আমি যেভাবে হ্যাক করছি এটা অন্য কেউ হ্যাক করতে পারে না কারণ আপনারা তো এখন সবাই মোটামুটি কি বলে যে ইউটিউব বা এই ধরনের প্রজন মানে প্রজন্ম বলি আমরা এটার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন আমি লিখে দিব যে বেসিকটা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করবো এটা আপনি কোথাও পাবেন এখন কথা হচ্ছে স্যার আপনি এত দায়িত্ব নিয়ে কীভাবে বলছেন ওই যে বললাম আমি নিজে আগে কী করছি ক্লিয়ার করছি নিজে তারপরে আপনাদের সামনে এসছি উপস্থাপন করি বুঝার নাই মানে আগে আমি নিজে বিষ পান করছি তারপরে আপনাদেরকে বিষ খাওয়াইতে আসছি না আচ্ছা আসেন তাহলে মৌলিক ধাতু মৌলিক ধাতু কি স্বাধীন ধাতু কি যৌগিক ধাতু কি এটা আগে জানবো প্রথমে জানো মৌলিক আচ্ছা মৌলিক কথাটা আমরা কোথায় পাইছি বলেন তো কোথায় পাইছি মৌলিক কথাটা শব্দ মব্দ না হ্যাঁ কোথায় পাইছেন শব্দে পাইছেন মৌলিক শব্দ মৌলিক পদার্থ মনে আছে সাধারণ বিজ্ঞান যখন পড়তাম ক্লাস ফোর ফাইভে সেখানেও পাইছি মৌলিক পদার্থ তাহলে মৌলিক মানে হচ্ছে সহজ কথা যে এটাকে বিশ্লেষণ করা যাবে না ভাঙা যাবে না আপনি আপনি ঘাটতারামি করে ভাঙেন ভাঙলেও এটা ছাড়া আর অন্য কিছু পাবেন না নতুন কোনো কিছু পাবেন না সেটা হচ্ছে মৌলিক তাহলে সহজ কথায় যে ধাতুকে ভাঙা যায় না 
যে ধাতু বিশ্লেষণযোগ্য নয় ভাঙা যায় না বলতে আমরা একটু শুদ্ধ বাংলা লিখি বিশ্লেষণযোগ্য নয় বা যাকে কি করা যায় না ভাঙা যায় না তাকেই বলা হয় কি মৌলিক ধাতু তাহলে যে ধাতু বিশ্লেষণযোগ্য নয় বা যে ধাতু ভাঙা যায় না তাকেই বলা হয় মৌলিক ধাতু যেমন একটা উদাহরণ দেন স্যার এই যে একটু আগে আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি পরে তাহলে পরে কে আমি ভাঙলে কি হয় পর যোগ এ এই পরটা হচ্ছে মৌলিক ধাতু কেন পরটা মৌলিক ধাতু কারণ পরকে আমি যদি ভাঙি পর আমি কি নতুন কোনো কোনো ধাতু পাচ্ছি তার মানে এটাকে ভাঙা যাচ্ছে না ভাঙলেও আমি কি করতে পারছি না অন্য কোনো ধাতু বের করতে পারছি না সেই জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে মৌলিক ধাতু ক্লিয়ার সবাই এটারও টাইপস আছে টাইপসগুলো বুঝাবো বড়াবো আগে বেসিকটা বুঝছেন কিনা তাহলে যে ধাতুকে ভাঙা যায় না বা যে ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না সেটা হচ্ছে মৌলিক ধাতু স্যার সাধিত ধাতু কি ছোট্ট করে লিখে রাখেন মৌলিকের সাথে আসলে সাধিত ধাতু তার মানে মৌলিক ধাতুর সাথে আ প্রত্যোগে বা আ দিয়ে যে ধাতু হবে সেটাই হচ্ছে সাধিত ধাতু যেমন দেখেন আমি বললাম পড়ানো এটা একটা ক্রিয়াপদ এটাকে যদি আমি ভাঙি কি হচ্ছে দেখেন পড়া যোগ আনো এই যে পড়া যদি এটা আপাত দৃষ্টিতে কি মনে হচ্ছে কোন একটা ক্রিয়াপদ মনে হচ্ছে কিন্তু না এখানে পড়াটাই হচ্ছে ধাতু কিভাবে এই যে পড়া একটা মৌলিক ধাতু আছে এটার সাথে কি আসছে আ আসছে তো যেহেতু মৌলিক ধাতুর সাথে আ আসছে তাহলে চোখ বন্ধ করে পড়াটা একটা কি ধাতু সাধিত ধাতু তাহলে সাধিত ধাতু চেনার সহজ উপায় হচ্ছে শেষে কি থাকবে আ যেমন পড়া হারা দেখা ধমকা বেতা সবগুলাতে কি আছে আ আছে তাহলে কোন মৌলিকের সাথে যদি আমরা কি দেখি আ দেখি সেটা হচ্ছে সাধিত তাহলে সাধিত নিয়ে আমাদের আর টেনশনের কিছু আছে এখন আমরা টাইপস নিয়ে টেনশন করব ওকে টাইপস নিয়ে টেনশন করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে মৌলিকের তিনটা কি আছে প্রকারভেদ আছে লেকচার শিটে কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে ওই যে বললাম প্রশ্ন আসে না ওই জন্য আলোচনাটা তেমন নাই কিন্তু আপনারা ক্লাস নাইন টেনের বইতে যারা পড়বেন নবম দশম শ্রেণী ব্যাকরণ বইটা যারা পড়বেন সেখানে কিন্তু এটা বিস্তৃত আলোচনা আছে যেমন কথার কথা আমি এখানে চারটা ধাতু বলতেছি অনেকে কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবেন কনফিউজ হয়ে যাবেন এটা আসলে কোনটা আজ ওইগুলো কি মৌলিক ধাতু কি না অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবেন যেমন আমি এখানে উদাহরণ দিলাম কথার কথা আখ পট অঙ্ক চা এখানে মধ্যে মৌলিক ধাতু কোনটা কি বলা যায় বাংলা মৌলিক কোনটা মৌলিক ধাতু চেনার সহজ উপায় আছে কারণ এগুলো সবগুলাই কথার কথা মৌলিক ধাতু কেন এগুলা কোনোটার সাথে আ নাই ঠিক আছে কিনা যদিও যৌগিক সংযোগ মূল্য এখনো পড়ি নাই পড়লে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাব তাহলে এগুলো সবগুলাই কি মৌলিক ধাতু কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন দিয়ে দিবে কি নিচের কোনটি বাংলা মৌলিক নিচের কোনটি সংস্কৃত মৌলিক বোঝাতে পারছি তার মানে আমাকে কি করতে হবে একদম গোড়া থেকে টান দিতে হবে যাতে করে পরীক্ষা আসলে উত্তর করতে পারি বুঝাতে পারছি এটার জন্য একটা হ্যাক শিখে রাখেন যে বাংলা মৌলিক কিভাবে চিনবো সংস্কৃত মৌলিক কিভাবে চিনবো বিদেশাগত মৌলিক কিভাবে চিনবো তাহলে আসেন প্রথমে আমরা চিনবো বাংলা মৌলিক তারপরে চিনব সংস্কৃত মৌলিক দুই পাশে লিখতেছি হ্যাঁ বাংলা মৌলিক সংস্কৃত মৌলিক এই প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা মৌলিক কি সংস্কৃত মৌলিক কি আসেন শুরু করি দুইটাই কিন্তু কি দুইটাই মৌলিক কোন পার্থক্য না মানে কোন ইয়ে নাই এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই পার্থক্য না সন্দেহ নাই কিন্তু বাংলা মৌলিক চেনার সহজ উপায় হচ্ছে নীলকালে দিয়ে লিখে দিচ্ছি চন্দ্রবিন্দু থাকবে ধাতুটাতে ধাতুটাতে চন্দ্রবিন্দু থাকবে যুক্ত বর্ণহীন হবে ধাতুটা ধাতুটাতে কোনো যুক্ত বর্ণ থাকবে না খেয়াল করেন ভালো করে বাংলা মৌলিক চন্দ্রবিন্দু থাকবে বাংলা মৌলিক যুক্ত বর্ণহীন হবে আচ্ছা তাইলে স্যার আর কি হতে পারে তুই তুকারে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর আসবে মানে তুই তুকারে মার্কা প্রশ্ন মানে তুই তুকারে দিয়ে যদি আপনি প্রশ্ন করেন ওই ধাতুর কি উত্তরটা আসবে যেমন এখানে কিন্তু ইজিলি আমরা বাংলা মৌলিকটা চিনে ফেলতে পারতেছি কোনটা বলেন তো আখ কিভাবে আসেন হ্যাকটা শিখে দিচ্ছে কিভাবে আখ কেন চন্দ্রবিন্দু আছে প্রথমটা এটা এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আর ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই তাও তাও দেখেন যুক্ত বর্ণহীন কোন যুক্ত বর্ণ নাই এবার আসলে আপনি প্রশ্ন করেন তুই তু করে দিয়ে দেখেন আপনি যদি প্রশ্ন করেন তুই তুই পট রিলেট করছে না ব্যাপারটা তুই চা হ্যাঁ হয় 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 না যে তা না তুই অঙ্ক হয় না কিন্তু তুই আঁখ হয় তো সেই জন্যই তো আমি তিনটা পয়েন্ট দিছি যে তুই তু গাড়ি দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরটা আসতেছে ঠিক আছে এরপর দেখবো যে কি আসতেছে কিনা চন্দ্রবিন্দু আসতেছে কিনা তুই পট তার মানে পটটা একটা কি ধাতু মৌলিক বাংলা মৌলিক 
তাহলে এই তিনটা জিনিস কি ক্লিয়ার সবার আমার আর কষ্ট করে চব্বিশ পঁচিশটা ধাতু মনে রাখা মুখস্থ করার দরকার আছে এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার আমি কি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারছি এভাবে পড়াশোনা করলে পড়াটা ইজি হবে বাংলাকে এমনি সবাই ভয় পায় এই ভয়টাকে দূর করার জন্য এই ধরনের টেকনিকগুলোকে আমি কি করার চেষ্টা করি আবিষ্কার করার চেষ্টা করি এরপর আসেন সংস্কৃত মৌলিক সংস্কৃত মৌলিকটা কি যুক্ত বর্ণ ভুল হবে যুক্ত বর্ণ মহুল হবে যুক্ত বর্ণ বহুল তার মানে এখানে কি থাকবে যুক্ত বর্ণ থাকবে এই যে দেখেন যুক্ত বর্ণ অঙ্ক পাইছি না এখন কথা হচ্ছে যুক্ত বর্ণ দেখলেই কি দেখলেই কি সংস্কৃত না আরো কয়েকটা জিনিস দেখতে হবে আমরা তো ধাপে ধাপে আসবো হ্যাঁ তারপর দেখবো রি কার আছে কিনা ধাতুটাতে রি খেয়াল করেন রি দেখবো আমরা রি দেখবো তারপরে ধরেন আপনার মূর্ধন্য দেখবো যদি থাকে আর কি তারপরে র দেখতে পারি রি র এগুলো থাকবে ধাতুতে রি র মূর্ধন্য ঠ থ এগুলো থাকবে ঠ আর থ এই জিনিসগুলো এই কয়টা এই কয়টা ধরি যদি দেখি তাহলে আমরা এটা কি দেখবো এখন আপনারা বলুন এখানে আরেকটা সংস্কৃত মৌলিক আছে কোনটা বলেন তো কোনটা আছে পট কেমনে বুঝছি এই যে এখানে ঠ আছে তাহলে আমাকে আর কষ্ট করে সংস্কৃত মৌলিক কি মনে রাখতে হবে দরকার নাই কেন শুধু যুক্ত বর্ণ দেখবো আর দেখবো কি এই ধ্বনিগুলো আছে কিনা কথার কথা ক্রি ক্রি কোন ধাতু এটা সংস্কৃত মৌলিক কেমনে বুঝছি রি কেন আছে মনে রাখার তো প্রয়োজন নাই ভাই আপনি বইটা খুলে দেখেন চব্বিশ থেকে পঁচিশটা আছে এগুলো মনে রাখবে কে মুখস্থ করবে হুদাই জাস্ট এই তিনটা জিনিস মনে রাখেন কষ্ট করে তাহলে বাংলা এবং সংস্কৃত মৌলিক কি হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন তো হচ্ছে স্যার সবই চিনলাম সবই চিনলাম কিন্তু বিদেশাগত মৌলিক এতে এসে প্রবলেমটা হয়ে যাবে স্যার কেমনে প্রবলেম হয়ে যাবে অলরেডি একটা প্রবলেম হয়েও গেছে কিভাবে প্রবলেম হয়েছে এই চারটা হচ্ছে একটা বিদেশাগত মৌলিক এখন এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য কার সাথে মিলে বাংলার সাথে মিলতেছে সংস্কৃতের সাথে না মিলুক ঠিক আছে বাংলার সাথে তো মিলতেছে অ্যাটলিস্ট এখন এটার জন্য একটা হ্যাক আছে এটা আমার আবিষ্কার করা হ্যাক হ্যাকটা হচ্ছে এরকম যে সকল ধাতুকে হিন্দি শব্দে বা হিন্দি গানে কনভার্ট করা যাবে সেগুলোই হচ্ছে কি বিদেশাগত মৌলিক শেষ বিশ্বাস করেন আমি বলতেছি তো দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি এই হ্যাক কেউ আবিষ্কার করেন এটা আমার নিজের কি করা অ্যানালাইসিস করা আবিষ্কার করা কেন কারণ হিন্দিটা একটা বিদেশি তাহলে হিন্দিতে যদি আমরা কি দেখি শব্দ দেখি বা হিন্দিতে গান দেখি সেটা অবশ্যই কি হবে বিদেশাগত মৌলিক দেখেন চা চা দিয়ে কিন্তু আমরা হিন্দিতে গান দেখি চা হ্যাঁ তুচকো হ্যাঁ চাহুঙ্গা হার দাম তাহলে চা চাহুঙ্গা এগুলো সবগুলো কি চা আছে না আছে কিনা তারপর দেখ আম্মা দেখ আ দেখ তোরা মুন্ডা বিগড়া যায় বিগড় বিদেশাগত মানে বিগড়া বা বিগড় আবার ছানসে যে টুটে কই স্বপ্না টুট টুট আমি কিন্তু একটাও কি করতেছি না মানে গায়ের জোরে হাওয়ার বাতাসে বলতেছি না কেন কেন এগুলো তো আসছেই কোথেকে ওই সব জায়গা থেকে ডার সে মাত জারো ডারকে আগে বাড়ো কেউ কি ডারকে আগে জিত হ্যাঁ তাহলে ডার ডারটা কি বিদেশাগত মৌলিক আসমান পিগালকে হ্যাঁ তারপরে শীর্ষে মেয়ে ঢালকে জম গায়া জোতেরা হ্যাঁ জম গায়া এই যে জম চেহারা মান গায়া না রং দে তুমো হ্যাঁ গেরুয়া তাহলে জম জম মানে কি জমে গেছে তাহলে এটা কি বিদেশাগত মৌলিক যারা শোনেন যারা পড়েন তারা হয়তো রিলেট করতে পারেন যারা পড়েন না সমস্যা নাই দেখবেন যেটা সিন্ধি শব্দের সাথে কি আছে কিনা রিলেটেড আছে কিনা বুঝতে পারছি এ দিল মাঙ্গে মোর একটু আগে বললাম না তাহলে মাং মানে চাওয়া তাহলে এটাও কি হবে বিদেশাগত মৌলিক ক্লিয়ার পারবেন কি না ভাই পারবেন কি না অ্যাটলিস্ট ধর ধরতে পারবেন কি না এই ধরাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট চালে যে তু লাটাক মাটাক হ্যাঁ লাটাক আরে ভাই সত্যি কথা আপনারা হয়তো ভাবতেছেন মজা করতেছে মজা না এই যে লাটাক তাহলে সাতশো কেদি লাটাক আটাক আটাক এগুলা সব কি লন্ড কেদিল সরি লন্ড কেদিল আটাক এগুলা সব কি বিদেশা কথা ধাত বুঝছেন এবার যদি ওগুলাতে কি নাই কি নাই কোনো যুক্ত বর্ণ নাই কিন্তু এগুলা কিসের সাথে রিলেট করা যাচ্ছে হিন্দি শব্দ বা হিন্দি গানের সাথে রিলেট করা যাচ্ছে সেই জন্য এগুলাকে কি বলা হচ্ছে বিদেশা কথা তাহলে পারবেন পরীক্ষা আসলে নিচের কোনটি সংস্কৃত মৌলিক নিচের কোনটি তাহলে এখন আমাকে বলেন তো স্থা এটা কোন ধাতু হবে যুক্ত বর্ণ আছে তুই তুই গাড়ি দিয়ে প্রশ্ন আসতেছে না হিন্দি তো শব্দ তো না এটা তো শব্দই মিন মিন করছে না পারা পারা যাবে পারবেন কি না তাহলে এখন থেকে মাথা রাখবেন মৌলিক মানি হচ্ছে যেটাকে ভাঙা যায় না বাংলা মৌলিক মানি হচ্ছে যুক্ত বর্ণ থাকে না চন্দ্রবিন্দু থাকে সংস্কৃত মৌলিকে যুক্ত বর্ণ হয় তারপরে রি তারপর র ইত্যাদি শব্দ থাকে আর বিদেশাগত হচ্ছে হিন্দি শব্দ বা হিন্দি গানে কনভার্ট করা যায় বিশ্বাস করেন এইখান থেকে আপনি আটচল্লিশটা থেকে উনপঞ্চাশটা ধাতু বইতে যেগুলো আসে এগুলো ইজিলি ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে ইজিলি ক্লিয়ার করে ফেলতে পারেন ইজিলি 
তাহলে কষ্ট করে কি করবেন বইটা একটু দেখে নেবেন যে আমি এতক্ষণ বললাম যে হাওয়ার জোরে কথা বললাম নাকি এটা একটু ক্লিয়ার করে নেবেন ওকে এবার আসেন সাধিত সাধিত ধাতু মুছে দিই মৌলিক নিয়ে কেন প্রশ্ন আছে শুনেন আপনাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে কিন্তু আপনাদের জন্য কি সম্পূরক আর পরিপূরক একটা ব্যাপার আছে তাদের পরিপূরক এটা সাপ্লিমেন্টারি এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি না হ্যাঁ কমপ্লিমেন্টারি বটে সাপ্লিমেন্টারি কেন বলছি পরিপূরক কেন বলছি কারণ আমার ক্লাস লেকচারটা নিয়ে গিয়ে বাসে আপনাকে কি করতে হবে বই নিয়ে বসতে হবে আমার শুধু ক্লাস লেকচার পড়ে আপনি কি কারণ আমি কিন্তু ক্লাসের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না আমি জাস্ট বেসিকটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে আপনার দায়িত্ব হবে বেসিকটা ক্লিয়ার করে বাসায় গিয়ে বই পড়ে বিভিন্ন ধরনের কি শব্দগুলো অর্থগুলো ক্লিয়ার করা ওকে তাহলে আসেন শুরু করি সাধিত ধাতু সাধিত সাধিত ধাতু কত প্রকার বললাম আচ্ছা একটা হচ্ছে নাম ধাতু মনে করেন প্রত্যেকটা সাধিত ধাতুর শেষে কি থাকবে আ থাকবে আ তার মানে যে কোনো মৌলিকের শেষে যদি আ থাকে এটা হচ্ছে সাধিত ধাতু ওকে যে কোনো মৌলিকের শেষে যদি আ থাকে সেটা হচ্ছে কি যেমন দেখেন আমি বললাম শিক্ষক ছাত্রকে ব্যাতাচ্ছেন ব্যাতা সাধিত ধাতু আমাকে ধমকায়ও না তাহলে ধমকা সাধিত ধাতু বুঝাতে পারছি যা কিছু হারায় গিন্নি বলে কেষ্ট বেটাই চোর হারা বাকি অন্তস্থি ওটা তো বিভক্তি বিভক্তি বা এই বিভক্তির আগের অংশটাই তো ধাতু বিভক্তির আগের অংশ কি আছে হারা মা শিশুকে চাঁদ দেখায় দেখা এগুলো সবগুলা কি ধাতু সাধিত ধাতু কেমনে বুঝছি প্রত্যেকটা শেষে কি আছে এখন ভাই কোটি টাকার প্রশ্ন কোটি টাকা না বেশি হয়ে যাবে না অল্প টাকার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি নাম নাকি কর্ম বাচ্চেন নাকি প্রযোজক মনে রাখবেন নাম নাম মানে কি নেম যে কোনো কিছুর নাম বস্তুর নাম ব্যক্তির নাম যাই কিছু হোক বিশেষ্য নামের পরে যদি আসে তাহলে নাম ধাতু এখন আপনারা নিজেরা এখানে দেখেন এটা কোনটা নাম ধাতু এখানে ব্যাতা কেন ব্যাতা দেখেন হার বা দেখ এগুলো কিন্তু ক্রিয়া থেকে আসছে এগুলো কিন্তু কি থেকে আসে নাই নাম থেকে আসে নাই তাহলে নাম থেকে আসে ধমক ব্যাত তার মানে লিখে রাখেন বিশেষ্য বা অনুকারের পরে যদি আসে বিশেষ্য বিশেষণ বা অনুকারের পর আসে যেমন দেখেন আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাকো ভালা তাহলে ভালো ভালোর সাথে কি আসছে আসছে না তাহলে যে ভালা ব্যাতা ধমকা এগুলো সব কি হবে নাম ধাতু কেন এগুলো বিশেষ্য বিশেষণ বা অনুকার অব্যাস এই যে অনুকার ধমক ধমক এটা কি অনুকার অব্যয় না সাউন্ড না এই জন্য এটা নাম ধাতু তাহলে স্যার এই কর্ম বাচ্চের ধাতু আর প্রযোজক ধাতু কি সিম্পল ডিরেক্ট সেন্স মেক করলে প্রযোজক মনে রাখবেন কোনো কিছু যদি ডিরেক্ট সেন্স মেক করে প্রযোজক আর ইনডিরেক্ট সেন্স মেক মেক করলে সেটা কি হবে কর্ম বাচ্চের ধাতু এখন আপনারা চিন্তা করে বলেন আন্দাজি উত্তর দেওয়ার দরকার নাই বললাম মা শিশুকে চাপ দেখায় তাহলে মায়ের ক্ষেত্রে এটা কি ডিরেক্ট সেন্স মেক করতেছে নাকি ইনডিরেক্ট সেন্স মেক করতেছে মায়ের ক্ষেত্রে মা শিশুকে চাপ দেখায় দেখায় কে মাই তো দেখায় তাহলে ডিরেক্টলি মা দেখাচ্ছে না তাহলে এটা সেন্সটা তো ডিরেক্ট মেক করতেছে ইনডিরেক্ট না কিন্তু আমি যদি বলি যা কিছু হারায় গিন্নি বলে তাহলে যা কিছু হারায় হারায় নিজে নিজে হারায় নাকি অন্য কারোর মাধ্যমে হারায় তাহলে কর্মবাচ্য বা প্যাসিভ কি সবসময় ইনডিরেক্টলি প্রকাশ করে না ঠিক তেমনি হবে কর্মবাচ্য ধাতু কি হবে ইনডিরেক্টলি প্রকাশ করবে শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন পড়া এটা কি কর্মবাচ্যের নাকি প্রযোজক অবশ্যই প্রযোজক কেন কারণ শিক্ষকের জন্য এটা ডিরেক্ট সেন্স এত কিছু মাথা রাখার দরকার নাই যদি কেউ কেউ কি কাউকে দিয়ে কিছু করায় সেটা সবসময় প্রযোজক শেষ ওখানে যে ধাতুটা পাবেন সেটা হচ্ছে প্রযোজক ধাতু ঠিক আছে আর যদি করানোর ব্যাপার না থাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে কিছু করানোর ব্যাপার না থাকে সেটা কি হবে যদি ক্রিয়াপদ হয় তাহলে হবে কি কর্মবাচ্যের ধাতু এত কিছুর পরেও বইতে আপনারা একটা লাইন পাবেন এভাবে কর্মবাচ্যের ধাতু এবং প্রযোজক ধাতুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই দুইটাই সেম তার মানে দুইটাই সেম কিন্তু তারপরে চাইলে কি করা যায় আলাদা করা যায় আলাদা কিভাবে করলাম আমরা একটাতে দেখলাম ডিরেক্ট সেন্স মেক করতেছে কিনা মানে কেউ কাউকে করানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করতেছে কিনা আর আরেকটা তো হচ্ছে এখানে করানোর কোনো ব্যাপার স্যাপার থাকবে না ওকে ক্লিয়ার সবাই লাস্ট ধাতুর আলোচনা সেটা হচ্ছে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু লিখে ফেলেন এভাবে বিশেষ বিশ্বন বা ইয়ার পরে কি বলে যে অনুকারব্যয়ের পরে যদি এই শব্দগুলো এই এই ধাতুগুলো থাকে ধাতুগুলো হচ্ছে এগুলো বিশেষ বিশেষণ বা অনুকারব্যয়ের পরে যদি এই ধাতুগুলো থাকে কোন ধাতুগুলো দেখেন কর দে পা খা হাত ছাড় ধর মার কাঠ তার মানে এই ধাতুগুলো যদি থাকে কর দে পা খা হাত ছাড় ধর মার কাঠ মানে সব কি উড়া ধুরা ব্যাপার আর কি হ্যাঁ মেরে ফেলবে ধরে ফেলবে কেটে ফেলবে দিয়ে ফেলবে এরকম একটা ব্যাপার এগুলো যদি থাকে সেটা হবে কি যৌগিক বা সংযমূল হবে তবে অবশ্যই এটা কিসের সাথে থাকতে হবে বিশেষ্য 
বিশেষণ বা অনুকারব্যের পর এবার বাসায় গিয়ে কি করেন প্র্যাকটিস করেন তখন দেখবেন যে বুঝতে পারবেন যেমন কথার কথা আমি যদি বলি করলাম এটা একটা কি ধাতু অবশ্যই এটা উত্তর করতে হবে যৌগিক বা সংযোগমূলকে কেন করটা হচ্ছে কি করটা না দাঁড়ান এখানে একটা ব্যাপার আছে করলাম এটা উত্তর করতে হবে মৌলিক ধাতুতে কেন দেখেন করলামের মধ্যে কি আছে কর করটাই ধাতু এটার সাথে বাড়তি আসছে তার মানে এটা মৌলিকই আছে কিন্তু আমি যদি বলি মানুষের ভালো কর এখন দেখেন ভালো কর তাহলে এই যে ভালো বিশেষণের পরে কি আছে কর আছে না সেই জন্য এটা হবে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু বুঝছেন ব্যাপারটা তার মানে যদি শব্দের সাথে যুক্ত থাকে ক্রিয়াপদের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেটা কি মৌলিকের মতো যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে কিন্তু আমি যদি বলি ভালো কর হ্যাঁ বা ভালো হ হ্যাঁ এগুলো যদি থাকে আলাদাভাবে যদি থাকে কোনো ধাতু তখন সেটা কি যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু মনে রাখবেন যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু একটু কি থাকে ডিটাস থাকে আলাদা থাকে শব্দের পরে থাকে কোন শব্দ বিশেষণ শব্দ বিশেষণ শব্দ বা অনুকার শব্দের পরে ঠিক আছে তাহলে ধাতুর আলোচনাটা কি ক্লিয়ার সবার এবার সবাই নিজেদের লেকচার শিটে যান লেকচার শিট ফোরের ধাতুর আলোচনা সম্ভবত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় আমি জানি না তাও দেখে নেন গিয়ে একটু ভালো করে কি করেন রিভাইজ করে নেন এখন যে আলোচনা ছিল একদম খুব অল্প আলোচনা আছে বাসায় গিয়ে মূল আলোচনাটা একটু দেখে নিলেন ওকে মুছে দিব এগুলো কিন্তু ভিডিও পাবেন আপনারা পাবেন না দেওয়া হয় না আমার কি কোনো ক্লাসের ভিডিও গেছে এর আগে যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ পরীক্ষার আগে করে না আচ্ছা ঠিক আছে মুছে দিব দেখে নেন সবাই একটু দেখে নেন প্রত্যয় এখন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনা প্লিজ এটা মনোযোগ দিয়েন আপাতত আমার আমার কাছে মনে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্টও না বুঝে মিনিমাম এইটি পার্সেন্ট তো কাভার হয়েছে বাকি একটু পড়াটা পড়ে নিলে কি ইজি হয়ে যাবে না আরো ঠিক প্রত্যয়ের আলোচনাগুলো এরকম হবে আসেন সবাই একটা হেডিং দিয়ে দেন প্রকৃতি ও প্রত্যয় আচ্ছা আবারও বলি এই টপিকটা থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না আসলেই আসে না তাহলে স্যার পড়ে আসলে লাভ কি এই যে বললাম যারা একটু ভালো রেজাল্ট চান ভালো রেজাল্ট বলতে তারা জানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নাম্বারের জন্য কিন্তু অনেকটা পিছনে চলে যাওয়া হয় চলে যাওয়া যায় বা চলে যেতে হয় অ্যাকচুয়ালি যেমন আপনি যদি কথার কথা একানব্বই পান কথার কথা তাহলে আপনার চান্সেস থাকলো ফাইন্যান্স পাওয়ার কথার কথা কিন্তু আপনি পাইলেন ধরেন নব্বই তাহলে আপনি আর ফাইন্যান্সের মধ্যে নাই এরকমও কি কম্পিটিশান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় হয়ে যায় তার মানে দুশো দুশো বা মিনিমাম একশো জনের পিছনে কিন্তু আপনি চলে গেলেন এই যে যারা চান যে নাইব্রি নাম্বার ম্যাটার্স আমাকে প্রত্যেকটা নাম্বার অর্জন করতে হবে তাদের জন্য প্রত্যেকটা টপিক অ্যাটলিস্ট মৌলিক ধারণাটা নিয়ে যেতে হবে ওকে তাহলে আসেন আমরা একটা মৌলিক ধারণাটা নিয়ে প্রকৃতিপত্র থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে প্রথম প্রিয় প্রশ্নটা আসে যে কোনো একটা শব্দ দিয়ে দেবে শব্দ দিয়ে মানে নাম্বার ওয়ান প্রশ্নটা যেটা আলোচনা করছে একটা শব্দ দিয়ে দেবে একটা শব্দ দিয়ে বলবে যে এটার প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ কি যেমন সে ফর এক্সাম্পল যে শ্রবণ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ কি শ্রব যোগ অন শ্রব যোগ উন সুযোগ অন সুযোগ অন এভাবে কি থাকবে বিশ্লেষণ দিয়ে একটা প্রশ্ন দিবে এরপরে বেসিক থেকে কিছু প্রশ্ন থাকবে যে বেসিকগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করবো এরকম বেসিক থেকে কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কোনটা ক্রিয়া প্রকৃতি কোনটা নাম প্রকৃতি এই ধরনের কিছু বেসিক থেকে প্রশ্ন থাকবে আর যে প্রশ্ন থাকবে সেটা হচ্ছে টাইপস থেকে প্রশ্ন থাকবে টাইপস বা প্রকারভেদ থেকে প্রশ্ন থাকবে যেমন কেমন নিচের কোনটি বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় নিচের কোনটি বাংলা কৃত প্রত্যয় নিচের কোনটি সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় এখন কিন্তু আপনাদের এগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে কেন আপনারা অলরেডি কি পড়ে ফেলছেন ধাতু পড়ে ফেলছেন কিভাবে দেখেন আমি রিলেট করে দিচ্ছি তাহলে আসেন প্রথমে আমরা বেসিক থেকে আলোচনা করি তারপরে আমরা টাইপসগুলো দেখি তারপরে আমরা কিসে কিসে যেতে পারবো বিশ্লেষণে যেতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা আসেন বেসিক থেকে আসি আবারও বলছি আমি খুব সহজ করে আলোচনা করার চেষ্টা করব একটু মনোযোগ দেন দেখবেন যে আপনারই ভালো হবে তাহলে প্রকৃতি প্রত্যয় 
প্রথমে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এটা হচ্ছে শব্দ তত্ত্ব বা রূপ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এখন বলতে পারেন যে স্যার কেন শব্দ তত্ত্ব বা রূপ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কারণ প্রকৃতি প্রত্যয়ের মাধ্যমে আমরা কি করি শব্দ গঠন করি যেহেতু প্রকৃতি প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দ গঠিত হয় সেহেতু এটা কিসের আলোচ্য বিষয় শব্দ তত্ত্ব বা রূপ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ওকে তাহলে আসেন মজাটা কোথায় আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা কিভাবে করি ধরেন আমি একটা কথা বললাম বা গোড়া একটা বা শব্দ লিখলাম শব্দটা হচ্ছে হাতা তাহলে এই যে একটা শব্দ আমি গঠন করলাম করলাম না তাহলে মুখস্থ যদি বলি শব্দটা গঠিত হচ্ছে হাতের সাথে আ যুক্ত করে এই যে হাত প্রথম অংশটা এটাকে বলা হবে প্রকৃতি আর যে পরের অংশটা সেটাকে বলা হবে প্রত্যয় তার মানে ধারণায় মাথা রেখে দেন প্রথমে যদি আমরা প্রত্যয় প্রত্যয় বলি শব্দটা শুধু প্রত্যয় নাকি প্রকৃতি ও প্রত্যয় তার মানে প্রকৃতি ছাড়া শুধু প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন করা যেমন আবার অনেক সময় প্রকৃতি শব্দ গঠন করলেও প্রত্যয়টা এটার সাথে কি করতে হবে সংযুক্ত হতে হবে তার মানে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত আসলাম যে প্রকৃতি থাকে শুরুতে তার মানে প্রথম অংশটা হচ্ছে শব্দের প্রথম অংশে থাকে প্রকৃতি আর প্রত্যয় প্রত্যয়টা কোথায় থাকে দ্বিতীয় অংশ বা শেষ অংশে ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার প্রকৃতি কি প্রত্যয় কি আসেন এটা মুছে দিব আমি যে সেটা উদাহরণ দিলাম আরও বেসিক আরও ভেঙে ভেঙে বুঝাই ধরেন আমরা যখন একটা ধাতু এই যে ধাতু খেয়াল করেন ধাতু তাহলে ধাতু কোথা থাকে শুরুতে থাকে না একটা গেল দেখছি না পরে প্রাতিপদিক এই যে স্যার আরেকটা জিনিস আসলো আমাদের আলোচনায় প্রাতি প্রতিক প্রাতিপদিক কি বলেন তো এই মুখস্ত করছেন যে বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাকৃতিক প্রাতিপদিক বলে কিন্তু কখনোই বোঝার চেষ্টা করে না আসলে প্রাতিপদিকটা কি আসেন আজকে বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন আমি বললাম হাতা এই যে একটু আগে যে উদাহরণটা দিলাম হাতা হাতা কিন্তু প্রাতিপদিক না হাতা হচ্ছে একটা শব্দ কিন্তু যখন আমি যখন আমি শব্দটাকে আলাদা করব আচ্ছা হাতা না দিয়ে আমি বিভক্তিযুক্ত একটা শব্দ দিয়ে বোঝাই যেমন আমি বললাম চাঁদে এটা একটা শব্দ তাহলে শব্দটাকে বিশ্লেষণ করলে কি হয় চাঁদ যোগ এ তো এই যে এ এটা হচ্ছে বিভক্তি আমরা জানি বিভক্তির সংজ্ঞা কি শব্দের শেষে বাড়তি শব্দাংশ আর যে এই মূল অংশটা যেটাকে আর কি করা যাচ্ছে না ভাঙা যাচ্ছে না এই চারটে হচ্ছে একটা কি প্রাতিপদিক এবার উচ্ছেন তাহলে এই সংজ্ঞাটা মিলছে এবার সংজ্ঞাটা কি ছিল বিভক্তিহীন নাম শব্দকে নাম শব্দ মানে কি যেটা তারা যে কোনো নাম বুঝায় মানুষের নাম প্রাণীর নাম বস্তুর নাম প্রকৃতির কিছু নাম যে কোনো নাম বুঝাইলে সেটা কি প্রাতিপদিক তার মানে প্রত্যয় হইতে হলে কি থাকতে হবে মূল অংশটা থাকতে হবে মূল অংশ বুঝছেন তাহলে ওটাকে আর কি করা যাবে না ভাঙা যাবে না তাহলে আমরা সহজ কথায় বলি কতগুলো ধাতু বা কতগুলো শব্দ শব্দ মানে কি মূল শব্দ প্রাতিকদিক মানে হচ্ছে মূল শব্দ কতগুলো কতগুলো ধাতু বা কতগুলো মূল শব্দ যখন কোনো বাড়তি শব্দাংশের সাথে যুক্ত হয়ে বাড়তি শব্দাংশের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে বাড়তি শব্দাংশের সাথে যুক্ত হয়ে কোনো একটা শব্দ গঠন করে যে কোনো শব্দ গঠন করতে পারে এটা বিশেষ শব্দ গঠন করতে পারে বিশেষণ শব্দ গঠন করতে পারে তাহলে যখন সেটা শব্দ গঠন করে তখনই সেটাকে কি বলা হয় প্রকৃতি বলা হয় বুঝছেন প্রকৃতির সংজ্ঞাটা বুঝছেন আবার বলতেছি দেখেন কতগুলো ধাতু বা কতগুলো মূল শব্দ প্রাতিপদিক বাড়তি শব্দাংশের সাথে নিয়ে যে শব্দ গঠন করে সেটাকেই বলা হয় প্রকৃতি এই প্রকৃতি হচ্ছে প্রথম অংশটা সেটা অবশ্যই কি হবে ধাতু বা প্রাতিপদিক আর বাড়তি যে শব্দাংশটা এই বাড়তি সংশ্লেষটার কোনো কি থাকবে না অর্থ থাকবে না এটা হচ্ছে একটা অর্থহীন অর্থহীন শব্দাংশ তাহলে এখন আমাকে বলেন তো প্রকৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে কোন জিনিসটার অর্থ থাকে প্রকৃতির নাকি প্রত্যয় সচরাচর ধাতু হইলে তো এটার কোনো অর্থ নাই কিন্তু প্রাতিপদিকের অবশ্যই কি থাকবে একটা অর্থ থাকবে তার মানে কখনোই প্রত্যয়ের কোনো অর্থ থাকবে না যে প্রত্যয়গুলো যুক্ত হবে এগুলো কি অর্থহীন এই যে ধাতু থেকে প্রকৃতি যেটা আসতে চাই দেখেন প্রকৃতির তো দুইটা অংশ আমরা পেলাম ধাতু থেকে যে প্রকৃতিটা আসতেছে সেটাকে বলা হবে ক্রিয়া প্রকৃতি কেন বলেন তো ক্রিয়া প্রকৃতি কারণ ধাতুটা কি ক্রিয়াপদের মূল অংশ না সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি ক্রিয়া প্রকৃতি মানে এটা কোথেকে আসে ধাতু থেকে আসে আর নাম প্রকৃতি বলা হয় কাকে যেটা শব্দ থেকে 
আসে তাহলে একটু চিন্তা ভাবনা করে বলেন আমি বোর্ডে একটা বাক্য লিখছি এই প্রকৃতিবত্ত বিশ্লেষণ লিখছি তাহলে পারেন কিনা দেখেন আমি বললাম কিশোর যোগ অ সমান কৈশোর একটু চিন্তা ভাবনা করে আমাকে বলেন তো এই বাক্যটার মধ্যে কোনটা মানে এই যে প্রথম যে অংশটা এটাকে কি আমি কি বলবো নাম প্রকৃতি বলবো নাকি ক্রিয়া প্রকৃতি বলবো নাম প্রকৃতি বলবো কেন এটা কি থেকে আসছে শব্দ থেকে বা প্রাতিপদিক থেকে আসছে কিন্তু এটা না বলে যদি আমি বলতাম মূর যোগ অক বা নখ যাই বলি সমান মোড়ক তখনই মূরটাকে কি বলতাম ক্রিয়া প্রকৃতি বলতাম কেন এখানে তো ধাতু চিহ্ন দেওয়াই আছে তাহলে ধাতু হইলে সেটা ক্রিয়া প্রকৃতি আর শব্দ হইলে সেটা নাম প্রকৃতি আর যে প্রত্যয় যেটা বাড়তি শব্দাংশ এটা যদি ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় তাহলে এটার নাম হবে কি কৃত প্রত্যয় আর যদি নাম প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় সেটার নাম কি হবে তো ধৃত প্রত্যয় এবার বুঝছেন তাহলে প্রত্যয়টা কিসের উপরে নির্ভর করে প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে পারা যাবে তাহলে আসেন আমি এটাকে সুন্দর করে কি করি মানে ছক আকারে বলে দিই জাস্ট এইভাবে লিখে ফেলেন ক্রিয়া প্রকৃতি যোগ কৃত প্রত্যয় আর আরেকটা হচ্ছে নাম প্রকৃতি যোগ তদ্ধিত প্রত্যয় ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয় যে শব্দটা গঠিত হয় সেটাকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ বা কৃদন্ত পদ আর নাম প্রকৃতির সাথে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয় যে পদটা গঠিত হয় সেটাকে বলা হয় তদ্ধিতান্ত পদ এখন আমাকে বলেন তো এখানে এই দুইটা বাক্যের মধ্যে এই উদাহরণের মধ্যে তদ্ধিতান্ত পদ কোনটা হয় নাই চিন্তা ভাবনা করে বলেন কৈশোরটা হচ্ছে তদ্ধিতান্ত পদ কেন কারণ এটা কিশোরের সাথে অপ্রত্যযুক্ত হয়ে তারপরে কি হয়েছে গঠিত হয়েছে আর মোরকটা কি পদ কৃদন্ত পদ বা কৃদন্ত শব্দ কেন কারণে যে মূর ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে কি হয়েছে এই প্রত্যয়টা যুক্ত হয়েছে তাহলে এত কিছু দেখবো না আমরা যদি দেখি ক্রিয়া প্রকৃতি তাহলে এটা হবে কৃদন্ত পদ আমরা যদি দেখি নাম প্রকৃতি এটা হবে তদ্ধিতান্ত পদ এই যে দেখেন ক্রিয়া প্রকৃতি কৃদন্ত পদ কৃত প্রত্যয় কৃদন্ত পদ নাম প্রকৃতি তদ্ধিত তদ্ধিতান্ত পদ তদ্ধিত প্রকৃতি তদ্ধিতান্ত পদ পারবেন এগুলা তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি কেমন যে ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয় কথার কথা অথবা নাম প্রকৃতির সাথে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয় একদম বেসিক থেকে অনেকে কনফিউজ হয়ে ভুলটা দাগে আসবেন অথবা বলবে যে তদ্ধিত তদ্ধিতান্ত পদ কাকে বলে তখন আপনি বলবেন ক্রিয়া বা কি বলে যে তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত পদ বলে ঠিক আছে এখন দেখেন একটা মজার কথা বলি কিশোরের সাথে অযুক্ত হয়েছে মূরের সাথে অযুক্ত হয়েছে হয়েছে না এখন দেখেন তো হওয়ার কথা ছিল মূর যোগ অক মূর অক এভাবে হওয়ার কথা ছিল না অথবা কিশোর যোগ অ হওয়ার কথা ছিল কিশোর কিশোর এরকম হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু এই যে এরকম না হয়ে কেন এরকম হয়েছে এই পরিবর্তনটা কেন হয়েছে এটাকে বলা হয় গুণ বা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে কখনো কখনো যখন প্রত্যযুক্ত হয় কিসের সাথে ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে বা নাম প্রকৃতির সাথে তখন তখন শব্দের আদিশরের পরিবর্তন হয় আদিশর মানে হচ্ছে কি শুরুর যে সত্তা এই শুধু আদিশরের বৃদ্ধি কি বলা যায় আপনার পরিবর্তনকে গুণ বা বৃদ্ধি বলে তাহলে এটার বেসিকটা একটু লেখে ফেলেন এগুলো সব বেসিক দিচ্ছি যেগুলো পরীক্ষায় আসবে মজার ব্যাপারটা একটু পরে আসবে লিখেন পরীক্ষা আসতে পারে গুণ বা বৃদ্ধি কি পরীক্ষা আসতে পারে গুণ বা বৃদ্ধি কি লিখে রাখেন প্রত্যযুক্ত হলে আদিশ্বরের যে পরিবর্তন কোন আদিশ্বরের কার আদিশ্বরের শব্দে আদিশ্বরের আদি মানে হচ্ছে শুরু আর স্বর মানে হচ্ছে ধ্বনি তাহলে প্রত্যয় যুক্ত হলে আদিশ্বরের যে পরিবর্তন সেটাকে কি বলা হয় গুণ বা বৃদ্ধি বলা হয় তাহলে এবার আসেন গুণের নিয়ম বা বৃদ্ধির নিয়ম আমরা দেখব আবার বলছি এগুলো সবই বেসিক একটু কষ্ট মনে হতে পারে মজার ব্যাপারটা একটু পরে আসবে যখন আমরা এগুলো বিশ্লেষণে যাব এখন একটু কষ্ট করে কি করেন বেসিকগুলো খাতায় তুলে ফেলেন একটু পড়বেন পরীক্ষা আসতে যাতে উত্তর করতে পারেন এই হচ্ছে গুণ আর এই হচ্ছে বৃদ্ধি গুণের নিয়ম তিনটা বৃদ্ধির নিয়ম চারটা মনে রাখবেন বৃদ্ধিতে সবসময় বৃদ্ধ হয় সেই জন্য এখানে কয়টা নিয়ম চারটা আর গুণে কম থাকে সেই জন্য গুণের নিয়ম তিনটা কিভাবে দেখেন যেমন আমাদের পরীক্ষাতে থাকবে 
মোরক শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কি এ ধরনের প্রশ্ন থাকবে না তার মানে আমাকে কোনটা দেখতে হবে শব্দটা দেখতে হবে শব্দ দেখেই তো আমি প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করব তাহলে লিখে রাখেন গুণের নিয়মে ও কার হয় অথবা ঔকার হয় কখন হয় যখন আমাদের রস্যু বা দীর্ঘ থাকে রস্যু বা দীর্ঘ যদি ঔকার হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হবে বৃদ্ধি আর ওকার হলে সেটাকে কি বলা হবে গুণ তাহলে এখন আমাকে বলেন তো মোড়ক শব্দে মানে মূর যোগ অক এ রস্যুকারটা ওকার হয়ে গেছে এখানে গুণ হয়েছে না বৃদ্ধি হয়েছে গুণ হয়েছে রস্যুকারটা ওকার হয়ে গেছে এই যে দেখেন রস্যুকারটা ওকার হয়েছে বুঝছেন ব্যাপারটা ঠিক তেমনি হবে রশ্মি বা দীর্ঘী যদি একার হয় তাহলে বলা হবে গুণ আর রশ্মি বা দীর্ঘী যদি ওইকার হয় তাকে বলা হবে বৃদ্ধি অনেকে বুঝেন নাই দেখেন এদিকে তাকান কিশোর একটু আগে যেটা বলছিলাম কিশোর যোগ অ সমান কৈশোর তাহলে এখানে বলেন কি হয়েছে গুণ না বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়েছে কিভাবে রশ্মিকারটা ও হয়ে গেছে দেখি এটা বলতে পারবেন কে ইচ্ছা যোগ ইক কি হয়েছে ঐচ্ছিক এখন আমাকে বলেন এখানে গুণ বা বৃদ্ধি হয়েছে কোনটা হয়েছে তার মানে ই এটা কি হয়ে গেছে ওই তার মানে এখানেও কি হয়েছে বৃদ্ধি এবার বুঝছেন কেন প্রকৃতি প্রত্যয়গুলো পরিবর্তন হয় কেন হয় গুণ বা বৃদ্ধির কারণে হয় যে আগের শর্টটা আগের মতো থাকে না যেমন দেখেন আর একটা উদাহরণ দেখেন যুব যোগ অন হয়ে গেছে যৌবন তাহলে বলেন তো এখানে কি হয়েছে বৃদ্ধি হয়েছে দেখছেন রসুকারটা কি হয়ে গেছে ও তার মানে কখনো কখনো প্রত্যয়টা যখন যুক্ত হয় দেখেন প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কি ছিল যুব ছিল যেই মাত্র প্রত্যয়টা যুক্ত হয়েছে আদিশরটা রসুকার থেকে কি হয়ে গেছে ও হয়ে গেছে এই যে আদিশরের পরিবর্তন দেখছেন প্রত্যয় যুক্ত হলে যে আদিশরের যে পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তনকে কি বলা হয় গুণ বা বৃদ্ধি বেসিকটা কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা আরো ভাঙবো আরো ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করবো জাস্ট বেসিকটা একটু বোঝান এরপর দেখেন অর থাকলে মানে এখানে আমি উল্টা লিখছি এভাবে লিখবো রি রি থাকলে অর হয় আর রি থাকলে এখানে আর হবে আর কিভাবে দেখেন আমি বললাম কারক হইল ক্রি যোগ নক বা অক যাই বলি দুটাই হয় ক্রি দেখেন রি কাজ ছিল না রিকার্ডটা কি হয়ে গেছে কার আর তাহলে এখানে গুণ বা বৃদ্ধি কোনটা হয়েছে তাহলে আপনারাই দেখতে পারতেছেন এখানে কি এখানেও বৃদ্ধি হয়েছে তাহলে অ রি থাকলে যদি আর হয় বৃদ্ধি রি থাকলে অর হলে গুণ আর লাস্ট একটা উদাহরণ দেখবো যদি অ থাকে আ হয়ে যায় তখন সেটা হবে বৃদ্ধি একটা উদাহরণ দেখেন দরিদ্র যোগ অ সমান দারিদ্র তাহলে দেখেন তো কি হয়েছে জ্বর কি এটা চিনি তাহলে কি হয়েছে দারিদ্র তাহলে দটা কি হয়ে গেছে আকার হয়ে গেছে না কেন এই যে জ প্রত্যয় আসার কারণে তার মানে এখানে কি হয়েছে এখানেও বৃদ্ধি হয়েছে বুঝাইতে পারছি ব্যাপারটা তাহলে মনে রাখবেন প্রকৃতি প্রত্যয় যে পরিবর্তনগুলো এই পরিবর্তনগুলো কিসের কারণে হয় গুণ বা বৃদ্ধির কারণে এখন আমি তো আপনাদেরকে বেসিকটা দিয়ে দিলাম না যদি বলে এখন প্রকৃতি প্রত্যয়ের ক্লাস শেষ আপনার কিন্তু আফসোস করার কিছু নেই কেন আমি আপনাকে অলরেডি কি বলে দিছি বেসিকটা বলে দিছি কিন্তু পরীক্ষাটা তো সহজ বা এত মানে কি বলে শর্টকাট প্রশ্ন আসবে না পরীক্ষায় আসবে এরা শব্দ দিয়ে বলবে শ্রবণ শ্রবণ সেটা প্রকৃতি প্রত্যয় কি দেখেন এই পরীক্ষা আমাদেরকে কিভাবে কনফিউজ করবে বলবে যে শ্রবণ এটা প্রকৃতি প্রত্যয় কি তাহলে এখানে আপনি একটু বলেন তো আমাকে শ্রবণে কি আছে শ্র আমাদের সহজ কথা যদি বলি শ্র অ আছে তার মানে কোনো পরিবর্তনই দেখতেছে না রশ্মি দীর্ঘ কিংবা ওই যে কি বলে অর আর আ গেলে কোনো পরিবর্তন দেখতেছি তো আমি এখন ধরা খেয়ে যাবো না পরীক্ষায় সেই জন্য স্যার কি করবো শর্টকাটে কিছু নিয়ম বলে দিব নিয়ম না অ্যাকচুয়ালি আপনাকে মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট কিছু পয়েন্ট মাথায় রাখবেন ওই পয়েন্ট দিয়ে আপনি প্রকৃতি প্রত্য বিশ্লেষণটা ইজিলি করতে পারবেন বুঝতে পারছি কিভাবে আসেন সবাই মুছে ফেললাম বোর্ড সবাই কি করেন একটা রো এঁকে ফেলেন রো ছোট্ট করে কিভাবে আচ্ছা আমি এঁকে দিচ্ছি আমাকে দেখে আঁকেন কারণ সবসময় গুণ বৃদ্ধির নিয়মটা কাজ করে না সেই জন্য এই নিয়মটা দেখেন আমি আবার বলছি এই জিনিসটা মজা লাগবে আপনাদের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই যে ছোট্ট করে একটা রো আঁকেন রো এঁকে দুইটা কলাম করেন মাছ বাড়াবো ছোট করে ঠিক আছে ছোট করে তার মানে পরীক্ষায় কি থাকে রে শব্দ থাকে নাকি প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ থাকে শব্দ থাকে ওটাকে আমাদের কি করতে হয় প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমরা লিখবো এভাবে মূল শব্দ হলে প্রকৃতি হবে 
প্রকৃতি মানে কি ক্রিয়া প্রকৃতি অ্যাকচুয়ালি কেন ক্রিয়া প্রকৃতি কারণ আমরা তো নাম প্রকৃতি তো চিনি নাম প্রকৃতি তো শব্দ ইজিলি চেনা যায় ক্রিয়া প্রকৃতি তো কি ইজিলি চেনা যায় না সেই জন্য আমরা মূল শব্দ হলে ক্রিয়া প্রকৃতি কি হবে এগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা যদি দেখেন দেখা সংক্রান্ত কিছু দেখা সংক্রান্ত কোনো শব্দ যদি দেখেন এখন থেকে মাথা রাখবেন যখন দেখছেন বা দেখা সংক্রান্ত কোনো জিনিস যদি হয় আমি লিখে বুঝিয়ে দিচ্ছি যদি দেখা সংক্রান্ত কোনো জিনিস পান এখন থেকে মাথা রাখবেন সেটার জন্য ক্রিয়া প্রকৃতি হবে দৃশ আমি জানি অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে দেখেন আমি হাতে নাতে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখেন দেখা সংক্রান্ত জিনিস কি দর্শক যে দেখে তাকেই তো দর্শক বলি দর্শন যা দেখছি সেটাই তো দর্শন দৃশ্য সবগুলো কি দেখা যাতে জিনিস না দৃশ্যমান দ্রষ্টব্য দৃষ্টি দ্রষ্টা খেয়াল করে দেখেন তো তারপর হচ্ছে দর্শিত তার মানে সবগুলো কি দেখা সংক্রান্ত ব্যাপার না দেখছেন না আমার কথা কি বুঝছেন কিনা তাহলে এগুলো সব কি দেখা সংক্রান্ত জিনিসটা দর্শনীয় তারপরে যেহেতু এগুলো সব দর্শ দেখা সংক্রান্ত জিনিস এগুলোতে প্রকৃতি কি হবে দৃশ্য এখন আমি যদি বলতাম দর দরের কারণে রি হয়েছে আপনি বুঝতে পারতেন রিলেট করতে পারতেন কারণ এখানে কি হয়েছে অর অর হয়েছে তার মানে গুণের নিয়ম কাজ করছে আবার রিটার রি হয়েছে আছে এটা বুঝলাম কিন্তু আমি যদি বলে দ্রষ্টব্য এখানে কি কোনো গুণ বৃদ্ধির নিয়ম কাজ করছে তা আপনি পরীক্ষা আসলে কনফিউজ হয়ে যেতেন না তার মানে এখন আপনি আর গুণ নিয়ম এটা বেসিকের জন্য আমি আপনাকে দিলাম কিন্তু এখন দেখবেন কি দেখা সংক্রান্ত যা আছে সেটা কি হয়ে যাবে দৃশ্য হয়ে যাবে দৃশ দৃশ অবশ্যই এখানে অসন্ত দিতে হবে দৃশ বুঝছেন ব্যাপারটা তাহলে এখন আসেন দেখা সংক্রান্ত যদি দৃশ হয় বলা সংক্রান্ত মানে বলা মানে কি কথা সংক্রান্ত আর কি বলা সংক্রান্ত কি হবে দেখেন বলা সংক্রান্ত গুলো কি হবে দেখেন বলা সংক্রান্ত কি আছে বলেন তো বচন বচন তারপরে আর কি আছে বলেন তো বক্তা যে বলে সেই তো বক্তা বক্তব্য যা বলা হয় তাই তো বক্তব্য নাকি বলা না বলা উচিত যেমন আমার কিছু বক্তব্য আছে তার আমার কিছু বলা উচিত এরকম তারপরে বক্তৃতা আর কি আছে বলেন তো দেখি উক্তি এখানে ছেলে মেয়েরা প্রবলেমে পড়ে যায় দেখছেন কেন এই জিনিসটা জানা দরকার আপনি তো দেখতেছেন এখানে বচন বক্ত এগুলো সব একই ক্যাটাগরির কিন্তু উক্তিও তো বচন বা বলার মধ্যে পড়ে এরকম উক্ত এগুলো তো বলার মধ্যে পড়ে পড়ে না এখন যদি আপনি গুণ বৃদ্ধি দেখতে যান এগুলোর পরীক্ষা আসলে প্রকৃতিপত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন পারবে না কিন্তু এখন আপনার জন্য ইজি হবে কেন কারণ আপনি এখন দেখতেছেন উক্তি উক্ত এগুলো কি সংক্রান্ত আপনি বলেন না উক্তি মানে কি যা বলা হচ্ছে সেটা উক্তি না তাহলে এই বলা সংক্রান্ত যা থাকবে সেগুলো হবে বচ শেষ বলা সংক্রান্ত যেগুলো থাকবে সেগুলোর প্রকৃতি হবে বচ জিনিসটা মজার না কেন মজার দেখেন কয়টা শব্দ লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরোটার জন্য মাত্র কয়টা প্রকৃতি এখন যদি আমি পনেরোটার জন্য পনেরোটা মুখস্থ করতে বলতাম আপনি মাথার উপর দিয়ে যায় তো না বিষয়গুলো এই জন্য পড়াশোনাটা ইম্পর্টেন্ট এবং খুব কৌশলে পড়াশোনাটা ইম্পর্টেন্ট শুধু পড়লেই হবে না পড়াটাকে কি করে নিতে হবে গোসাই নিতে হবে তাহলে আসেন আরো আরো বোঝানো আরো কয়েকটা দেখার চেষ্টা করি মুছে দিব এই দুইটা বুঝি নাই এই যে বলা সংক্রান্ত বলে দেখছেন উক্তি কেন বচ হিসেবে বুঝছেন কেন বলা সংক্রান্ত যেটা সেখানে আমার ধাতু আসবে কি বচ কিন্তু আপনি তো এখানে কি মিলাতে পারবেন না গুণ বা বৃদ্ধি মিলাতে পারবেন না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা বুঝছেন কি না রিলেট করতে পারতেছেন কি না তাহলে মুছে দিব এটা এবার আসেন দেখা সংক্রান্ত গেল বলা সংক্রান্ত গেল এবার আসেন দেখা বলা এরপর আমরা কি শুনি নাকি তাহলে আসেন শোনা সংক্রান্ত কিছু আসলে কি হয় যেমন শ্রবণ শ্রুতি শ্রোতা শ্রবণীয় শ্রাব্য শ্রাব্য মানে কি যে বলি না তুমি আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় কেন কাল নিচ্ছ যেটা শোনা যায় না সেটাই কি শ্রাব্য মানে শোনার মতো না সেটাই হচ্ছে কি শ্রাব্য তাহলে এগুলো সব শোনা সংক্রান্ত আচ্ছা আর কি আছে শ্রুতি আসছে আচ্ছা শ্রবণীয় শ্রোতা এগুলো সব শ্রাব্য এগুলো সবগুলোতে আসবে শ্রু শ্রু মুখস্থ করার ইয়া কি বলা যায় আপনার দেখারও দরকার নাই গুণ হয়েছে না বৃদ্ধি হয়েছে আমরা যেটা দেখব সেটা কি হ্যাঁ তার মানে শোনা সংক্রান্ত যেটা সেটাতে আসবে শ্রু আসেন এবার আসেন দেখা শোনো দেখা গেল বলা সংক্রান্ত গেল 
সোনা সংখ্যা দেখলে আর কি কাজ করি আমরা পড়া পড়ি না আমরা তাহলে আসেন পড়া সংক্রান্ত কি হয় পঠন পঠিতব্য পাঠ্য পঠিত পাঠক আর কি আছে পঠনীয় এগুলো সবগুলোর জন্য আসবে পঠ তাহলে মনে আছে পট ধাতুটা পাইছিলাম আমরা ওই যে হ্যাঁ এগুলো সব সংস্কৃত মূল দেখাশোনা পড়া বলা গেল এরপরে করা সংক্রান্ত করা মানে কাজ আর কি কাজ কাজ সংক্রান্ত কি কি দেখেন কারক করণ কর্তা মানে যে কাজ করে করণীয় কর্ম কর্তব্য যেটা করা উচিত বা দরকার কৃত এগুলো সব কি সংক্রান্ত করা সংক্রান্ত সেজন্য এটা ধাতু কি হবে কৃ মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি কারক করণ এগুলোতে গুণ বৃদ্ধি দিয়ে মিলেতে পারবেন কিন্তু এরপরে যখন কথার কথা অন্য এতে কৃত অনেক সময় মিলেতে পারবে না দুটেরই কেন হইল আমার এখন আর গুণ বৃদ্ধি বেসিকের জন্য নিলাম আমি জাস্ট দেখব কোনটা বলা সংক্রান্ত কোনটা পড়া সংক্রান্ত কোনটা দেখা সংক্রান্ত কোনটা বলা সংক্রান্ত কোনটা করা সংক্রান্ত তখন আমি আস্তে আস্তে এগুলোকে ক্লিয়ার করবো বুঝতে পারছি চিন্তা করে দেখেন অলরেডি আমি পঁচিশ থেকে তিরিশটা শব্দ বলে দিছি যেগুলো হওয়ার হামেশা পরীক্ষায় আসে কিন্তু এখন প্রকৃতি ব্রত আপনারা বিশ্লেষণ করতে পারেন না আঘাত বুঝেন আঘাত মারা লিখে রাখেন আঘাত সংক্রান্ত কিছু হইলে কি হবে কেন ছিল মেয়েরা পার না পা পারার পিছনে কারণটা কি দেখছেন কারণ অ্যানালাইসিস করে না অ্যানালাইসিস না করে পড়ে যদি আঘাত সংক্রান্ত হয় মানে মারা সংক্রান্ত আর কি আঘাত সংক্রান্ত কি দেখুন যেমন দেখেন হত্যা হত্যা মানে কি মারা না আঘাত করে মারা সেটা তো হত্যা হনন দেখেন এগুলোর জন্য হন আসছে ইজিলি বোঝা যায় বোঝা যায় না হত্যা হনন এগুলোর জন্য হন আসছে কিন্তু প্রবলেমে পড়ে যেমন কখন যখন আসবে ঘাতক হ্যাঁ হ্যাঁ ঘাতকে কেন হন আসছে প্রবলেমে পড়ে যান কি না আজকের পর থেকে আর প্রবলেমে পড়বেন না কেন কেন ঘাতক মানে কি যে আঘাত করে সেই তো কি ঘাতি ঘাতি যে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে সেই তো ঘাতি আত্মঘাতি মানে কি নিজেকে যে আঘাত করেছে তার মানে ঘাত ঘাতি এগুলো তো কেন হন হয়েছে এবার বুঝছেন আঘাত করার কারণে আঘাত যেহেতু আসছে সেগুলোর ক্রিয়া প্রকৃতিও কি হচ্ছে দেখেন বারবার বলতেছি এগুলো কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ যার কারণে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে এবার আসেন সহজ করে কিছু দিই ধরেন কোনো কিছু যদি আমি কি বলি না আমরা যে দুঃখ মোচন মানে কি দুঃখকে কি করা কমিয়ে আনা হ্যাঁ এই ব্যাপারটা তার মানে কমিয়ে আনা যদি ব্যাপারগুলো হয় যেমন মোচন মুক্তি মুক্তক এগুলো সবগুলাতে কি হবে মুচ ধাতু হবে মুচ তারপরে ভজন সংক্রান্ত মানে প্রার্থনা সংক্রান্ত আর কি প্রার্থনা সংক্রান্ত যদি কিছু হয় যেমন দেখেন ভজন ভক্ত ভক্তি এগুলো দেখেন সব মানে ভক্তকে যে প্রার্থনা করে সে ভক্ত ভক্তি নিয়ে যে মানে প্রার্থনাটাকে খুব মন থেকে যে করে সেটা ভক্তি ভজন এগুলো সবগুলাতে কি হবে ভজ ভয়টা ভ আবার দেখেন পূজন পূজা পূজিত পূজিতব্য পূজনীয় এগুলোর জন্য হবে পূজ আমি জানি অনেকের কাছে এই জিনিসগুলো রিলেট করতে একটু কষ্ট হবে কিন্তু আমি ইজিলি বলে দেই পরীক্ষা কিন্তু আপনার একটা শব্দ দিয়ে দেবে এভাবে মুক্তি মুক্তি শব্দটি সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কি তাহলে কেন মুচ হয়েছে এবার বুঝছেন মোচন করা অর্থে সেই জন্য কি হবে মুচি কোনো কিছুতে যাওয়া অর্থে বা মুভ করা অর্থে গম হবে গম কোনো কিছুতে যদি মুভ করা অর্থে বোঝা যাওয়া অর্থে বোঝা যাওয়া মুভ করা অর্থে আর কি যারা যাওয়া বুঝবে না মুভ করা অর্থে যেমন দেখেন গমন গমন মানে কি চলে যাওয়া না মুভ করছেন আচ্ছা পূজন সময় হচ্ছে ধরেন যে পূজা সংক্রান্ত 
गमन गति मुव कर गंतव्य गमन गति गंतव्य गमन एगुलर जो गम धातुर नाम गम देखें भाई कष्ट लिखे फिलान एटलिस प्रकृति पत्र प्रश्न आसले रिलेट करते नरा खाने परीक्षा हमें चाहले कम कम लेखा चले जो क्योंकि परीक्षा धरा खाने क्या एखान परीक्षा प्रश्न आसब आसपर बृद्धि जो है बृद्धि संक्रांत जो है बृद्धि से बृध बृद्धि संक्रांत हो बृध जेमन बृद्धि बर्धक बर्धमान बर्धन बर्धिष्णु एगुलर जो कि वृद्ध एगुलर जो वृद्ध कंतु बुद्धि संक्रांत जो है बृद्धि और बुद्धि दुटार मध्य पार्थक्य आ बृद्धि संक्रांत हम बृद और बुद्धि संक्रांत हम देखें बुद्धिमान बुद्ध बुद्धक एगलर जो है बुध रिलेट करें रिलेट करें परीक्षा मुखस्त कर रिलेट करें को बुद्धि संक्रांत को बृद्धि संक्रांत को जावा मुव करा संक्रांत को मोचन व कमिए फेला संक्रांत को आघात करा संक्रांत को कर्म क्ज संक्रांत को बला संक्रांत को देखा संक्रांत सरण मन रखबें जो अपनी मन रखें मन रखार जो कि मन रखा जो कि जेटार मध्य मन रखा संक्रांत हो गो प्रैक्टिस करबें बसा लिखे दीची जान एगो मन रखा खूब टाफ हो प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाए तो कष्ट ही करते मन रखते से ना तो सरण सारक स्मरणीय स्मृति देखें एग्ला सबग कीसर सी रिलेटेड मन रखार सी रिलेटेड स्मरतव्य स्मरतव्य स्मृति तो आसण आससे सारक आससे स्मरणीय आससे हाँ ये सबग तो है स्मृ स्मृ जेहतु रि कार आससेत दीबना हसंत दीत को कार ना थकत जो देवा संक्रांत तो है देवा देवा संक्रांत तो है तेल की है जमन देखें दातव्य जो देखित दायी दायी मैं देवर जो अपनी बाध्य से दायी दाता जे दे बला है दाता भाई हमें जानी एग्ला कष्ट क्यों माथा रखबें एगलर जो कि दा बोते ये पाने ना बोते यो पाने ना क्या पाने अपना लेकिन शिड्यूले देखें ना मूल बो तो पाने ना क्यों तो अपना प्राय एकशार मत शब्द क्यों प्राय एकशार मत शब्द क्योंकि इजिली कावर हो जाए एकशोटा ना हम मिनिमाम पंचाशा है मजाटा कौन बुझबें जानें एक जो हमें अपन के पढ़ा मैं प्रत्ययट दीब इटा जस्ट क्रिया प्रकृति दिल जस्ट कैकटा पाँच छः सातटा प्रत्यय जो इटर सबसे एड करब तक अपनी इजिली एग्ला की करते हैं रिलेट करते हैं बुझान देखें लास्ट एग्ला मुझे दीब सरण एखान को मुछब नीचे मुछल है तेल देखें नेता नेत्री नयन एगलर जो हमें नी देखें खुबी खुबी रिलेटेड खुबी खुबी रिलेटेड देखें जय जयी एगलर जो है जी देखते कि ना तर क्षय क्षिष्णु क्षेत्र एगलर जो है खी तेल भयर जो कि बोल तो भि मुखस्त कर दरकार नहीं तो भाई मुखस्त करें कड़ा मन रखब तरह साल आपनी कि करते हैं हमें शुद्ध क्रियापद मन रखी विश्वास करें क्रियापद की कोा बला को देखा और कि क्रिया आ देखें और कि क्रिया जेहतु देखें क्या क्या क्रियार साथ ही क्रिया प्रकृति मैं क्रियापदर सी रिलेटेड तरह जगह क्रिया संक्रांत आज है क्रियापद जेखने से प्रकृतिगू व्यवहार हो देखें ना देवा पढ़ा बला शा मन रखा एग्लो सब क्रियापद ना 
কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কষ্ট হইলেও তো কি না 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 আমার কথা বুঝেন না এখন আমি মানে বলতেছি এই যে নি এগুলা তো ক্রিয়ামূল নিটা ক্রিয়ামূল না নি তো ক্রিয়ামূল এই যে এটা তো ক্রিয়ামূল জি এগুলা ক্রিয়ামূল না হি এগুলা ক্রিয়ামূল না ভি এগুলা ক্রিয়ামূল না কিন্তু যে শব্দ কঠিন গঠন হচ্ছে এটা যে সবসময় ক্রিয়াপদ হবে তা তো না বিশেষ হইতে পারে বিশেষ হইতে পারে যেমন দেখেন নেত্র 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 মানে কি চোখ নয়ন নয়ন মানে চোখ তো চোখ কি ক্রিয়াপদ নাকি না আমি বলছি ক্রিয়ার মূল ক্রিয়ার মূল ক্রিয়াপদ গুলো মনে রাখছি কিছু অংশে সেখান থেকে ক্রিয়াপদ গুলাকে কি করছি আলাদা করে নিছি এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি বুঝছেন কিনা যে কিভাবে হয় আমার ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া প্রকৃতি গুলা এবার সেম জিনিস জাস্ট উপরেরটা উপরেরটাই পাশে আচ্ছা লিখে দিচ্ছি সেম সেম এরকম একটা ঘর করবেন ছোট্ট করে বেশি বড় লাগবে না কারণ এত এত বেশি কিছু নাই ভাইরে শুনেন মুছে দিলাম তো বাবা আচ্ছা বলি নয়ন নেত্র নেতার বাকিটা কি ছিল জয় জয়ী ক্ষয় ক্ষয়িষ্ণু ক্ষেত্র ভয় ভীত ভয়ের সাথে লিখে রাখেন ভীত ভয়ের সাথে আর একটা আছে ভীত এবার আসেন এতক্ষণ যে প্রেশারটা নিলেন এই প্রেশারটা এখন একশো আশি ডিগ্রিতে রিলিজ হয়ে যাবে কিভাবে দেখেন যেখানে আপনি দেখবেন অক সেখানে আপনি অক বা নখ দুইটাই ব্যবহার করতে পারবেন কোথায় ব্যবহার করতে পারেন যদি শব্দের শেষে দেখেন অক আপনি প্রত্যয় ব্যবহার করবেন কি নখ আমার কথার সাথে অনেকে রিলেশন করতে পারবেন না দেখেন রিলেশনটা কিভাবে কতগুলো শব্দ আমি আপনাদেরকে দিয়েছি যেগুলো আপনারা মুখস্থ করেন নাই কিন্তু এখন থেকে আপনি এই সকল শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ খুব চট করে করতে পারবেন কিভাবে দেখেন দর্শক শেষে কি আছে অক কারক শেষে কি আছে পাঠক অক আছে সারক আমি কি ব্যাপারটা কি বুঝাইতে পারছি তাহলে প্রত্যেকটা শেষে কি আছে অক আছে তার মানে আপনি কি মুখস্থ করবেন এগুলো না মুখস্থ দরকার নেই দেখেন দর্শক দেখা সংক্রান্ত যে দেখে সেই তো দর্শক তাহলে দেখা সংক্রান্তের জন্য আমরা কি ব্যবহার করছিলাম ত্রিশ কারক কাজ সংক্রান্ত সেটার জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি ত্রি পাঠক পড়া সংক্রান্ত পঠ সারক স্মৃতি বা স্মরণ করে রাখা সংক্রান্ত স্মৃ হয়ে গেল না আর বাকিগুলোর জন্য আপনি জাস্ট অক বা নক যে কোনো দুইটা ব্যবহার করতে পারেন তার মানে দৃশ যোগ অকও ব্যবহার করা যায় আবার নকও ব্যবহার করা যায় ক্রি যোগ অক বা নক তার মানে এখন প্রকৃতি প্রত্যেকে আপনার জন্য খুব কঠিন হয়ে গেল কিন্তু এখন যদি আমাকে মুখস্থ করতে বলতাম আপনার জন্য কঠিন ছিল না এটাই হচ্ছে আসলে লার্নিং এর মূল ফেজ এখন আপনি এভাবে কি করবেন রিলেট করে করবেন এখানে প্রত্যেকটা শব্দ আপনি ইজিলি কি করতে পারবেন প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করতে হবে বুঝতে পারছি দেখেন এরপর একটাতে আসেন যদি ত থাকে কয়তো থাকে দয়ত থাকে আর কি আছে মূর্ধনস্বর ট থাকে কথার কথা তাহলে ত ব্যবহার করা যায় কত ব্যবহার করা যায় তবে প্রমিত ব্যাকরণে ত ব্যবহার করছে এখন আর কত ব্যবহার করছে না যেমন কিভাবে দেখেন যেমন দেখেন কিভাবে আমি বললাম ভক্ত দেখেন ভক্ত কি আছে শেষে কয়তো আছে না তারপরে দেখেন কয়তো থাকে কত দাদ বৃদ্ধ বুদ্ধ কি আছে শেষে দয়ত আছে কিনা হয় কয়তো থাকবে না হলে দয়ত থাকবে তাহলে ত থাকবে শুধু ত থাকলেও কৃত শুধু ত থাকবে ঠিক আছে কিনা এগুলো থাকলেই আপনাকে কি করতে হবে ত ব্যবহার করতে হবে আসলে আমি বুঝে দিচ্ছি ভক্ত ভজন সংক্রান্ত তাহলে কি হবে ভজ ধাতু কয় তো থাকলে কি ত তাহলে ভজ যোগ ত মুক্ত ভক্ত না দিয়ে যদি বলতাম মুক্ত কয় তো আছে তাহলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া অর্থে মুচ মুচ যোগ কয় তো আছে তাহলে ত বৃদ্ধ বৃদ বৃদ্ধ যোগ দয় তো আছে কি হবে ত বুদ্ধ বুধ বুদ্ধি সংক্রান্ত বুদ্ধ যার বুদ্ধি আছে বোধ আছে সেই তো বুদ্ধ তাহলে বুধ যোগ ত কৃত কৃ যোগ কয়তো না দিয়ে তার মানে পড়ালেখা মুখস্থ হয় না হয় বেসিকটাকে একটু মাথায় রাখতে হয় বাকিগুলাকে এভাবে প্রসেস করে নিতে হবে প্রসেস যদি করতে পারেন তাইলে আপনি উত্তর করতে পারেন অদারওয়াইজ না নাহলে ওই যে বিল্ডিং ক্যাসেলিন দেয় আর যেটাকে বলে আকাশ কুসুম কল্পনায় করে যাবেন লাভের লাভ কিছু হবে না
তাহলে লিখে ফেলেন আর কয়েকটা যদি গুলোর সাথে রশিকার থাকে রশিকার থাকে তাহলে এগুলা কি হবে রশিকার হবে আবারও বলতেছি যদি রশিকার থাকে কি হবে রশিকারই হবে মানে জাস্ট রশিকার ব্যবহার করবেন দেখেন আমি যদি ভক্ত না বলে কি বলতাম ভক্তি বৃদ্ধ না বলে বলতাম বৃদ্ধি দেখছেন তারপরে মুক্ত না বলে বলতাম মুক্তি দেখছেন এগুলা এগুলা যদি বলতাম যেমন দেখেন মূর্ধনসটা অতি উদাহরণ দিই নাই যেমন দৃষ্টি দেখা সংক্রান্ত না তাহলে কি হবে দৃশ দৃশ মূর্ধনসটা আছে তাহলে কি হবে তি কিন্তু দৃষ্টি না বলে যদি বলতাম দৃষ্ট তাহলে কি হতো দৃশ যোগ তারিখবাস সরি যোগ ত সেম জিনিসটা ভাই একদম সেম জিনিসটা আপনারা শান্ত আছেন ওটাই ভালো আপনারা যদি শান্ত না থাকতেন তাহলে প্রবলেম হতো দেখেন তা কয়তো আকার দয়ত আকার মূর্ধনশত আকার থাকলে কি হবে জাস তা যেমন কথার কথা আমার থাকতো দ্রষ্টা যদি থাকতো দ্রষ্টা তাহলে দ্রষ্টা কি যে দেখায় সেই তো দ্রষ্টা তাহলে কি হবে বলেন দৃশ তা ধাতু চিহ্ন দিতে বলেন না তাহলে পড়ালেখা কিভাবে করতে হয় টেকনিক্যালি করতে হয় দেখেন তো আমি যদি এগুলো এখন আপনার সামনে আনতাম কোনোটা অফিসার আপনার কি হতো আমারে গালে দিতেন বোনাস হিসেবে আমার আব্বা তারও গালে দিতেন আর চট্টগ্রামের মানুষ তো প্রথমে গালে দেয় কারে মারে চবর্গীয় মবর্গীয় গালে হ্যাঁ নাকি দিতেন না তাহলে বলেন কনসেপ্টটা কেমন লাগছে আপনাদের ভালো লাগছে না আসেন এবার আমি লিখে দিচ্ছি জাস্ট লিখে ফেলেন ওগুলো দিয়ে উদাহরণ দিব যদি দীর্ঘিকার থাকে দীর্ঘিকার থাকে তাহলে কি হবে ইন যদি বয় জফলা থাকে তাহলে লিখব তব্য যদি জ থাকে বা রেফ থাকে যদি জ যদি জ থাকে বা রেফ থাকে অনেকে হয়তো বা জন অ্যাকচুয়ালি জফলা কি তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে জ ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ উপর হ্যাঁ হ্যাঁ জফলা বা রেফ উপরগুলো বুঝবো হ্যাঁ জ জ উদাহরণ লাগলে আমি দিব লিখে ফেলেন না উদাহরণগুলো তো আমি দিব টেনশন কেন করতেছেন বাবা এতক্ষণ যে পড়ছেন বিরক্ত লাগছে কেন লিখেছি বেশি কিন্তু বুঝি নাই ওই জন্য মাথার মধ্যে প্রেশার এরকম কোনো কিছু হয়েছে না কোনটা কোনটা ব জফলা থাকলে তব্য আর শুধু জফলা থাকলে এটা হচ্ছে শুধু জফলা তাহলে কি হবে জ এটাই হচ্ছে প্রত্যয়ের সিস্টেম দেখেন দেখেন কর্তব্য কি আছে ব জফলা আছে তাহলে কর্তব্য করা সংক্রান্ত তাহলে কি হবে ক্রি ব জফলা আছে তাহলে কি হবে তব্য কিন্তু কর্তব্য না বলে খেয়াল করে এখানেই আসলে লার্নিংটা ধরেন আমি আপনার কর্তব্য বললাম না একটা রেফ দিয়ে দিলাম বা শুধু একটা জ ফলা দিয়ে দিলাম তখন আপনার মানে বয় জফলা নাই তখন আপনি কি কিসের মধ্যে একটা ধপ সমস্যার মধ্যে পড়ে যেতেন যেমন দেখেন আমি বললাম কার্য রেফ আছে না তাহলে এটাও করা সংক্রান্ত ক্রি কিন্তু আপনি তো তব্য দিলে হবে এখন না খবরদার কি দিতে হবে জ ক্রি যোগ জ এভাবেই পড়াশোনা গুলা করতে হবে আর কি বুঝছেন আবারও বলছি এমনিতেও খিটকেলে টপিক প্রকৃতি প্রত্যয় তাও আমি কি করছি মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট তো আপনাদেরকে কাছে আনাই দিচ্ছি বাকিটা আপনাকে প্র্যাকটিস করে কি করতে হবে আনতে হবে বুঝে মুছে দেব ওকে আর কিছু লিখে ফেলেন ইন থাকলে নিন হবে দেখেন দীর্ঘী থাকলে ইন কিন্তু ইন থাকলে নিন হবে অন থাকলে হবে অনট অন হয় আবার অনটও হয় দেখব যে আমাদের উদা ইয়েতে কি আছে অপশনে কি আছে তা থাকলে ত্রিশ দেখেন এগুলো থাকলে এগুলো থাকলে অনেক সময় তা ব্যবহার করেন তবে এটা একটু মুছে দেন প্লিজ তাটা মুছে দেন কয় তা কাটটা রাখেন যদি তা থাকে তাহলে কি হবে ত্রিশ যেমন দেখেন দাতা শেষে কি আছে তা তাহলে কি হবে দা যোগ দাতাতে দা কেন দান সংক্রান্ত লিখছি না দেওয়া সংক্রান্ত তাহলে দেওয়া সংক্রান্ত হলে কি হবে দা কোনটা কোনটা ভাই এটা অন অন থাকলে 
অন হইতে পারে অনট হইতে পারে যেমন দর্শন বিশ্বগণট শ্রবণ সুযোগনট বুঝছেন কিনা করণ কি যোগ অনট তার মানে শেষে অন ভোজন কি হবে বলেন তো খাওয়া সংক্রান্ত হলে কি হবে ভুজ লিখে রাখেন ওখানে আই আগেরটাতে যদি খাওয়া সংক্রান্ত হয় ভোজন তাহলে কি হবে ভুজ খাওয়া সংক্রান্ত হলে ভুজ ওকে ক্লিয়ার সবাই তাহলে মোটামুটি প্রকৃতি প্রত্যের ধারণাটা পাইছেন ভাই আবারও বলতেছি আমি তো এক ক্লাসে আপনাদেরকে প্রকৃতি প্রত্যে পণ্ডিত বানাতে পারবো না কিন্তু আমি এত রুকুর ঈশ্বরা দিচ্ছি যে লেকচারটা আজকে দিচ্ছি এরকম লেকচার আপনারা আগে কখনো পান নাই কারণ আপনারা এভাবে পড়েন নাই এই জিনিসগুলা কোনটা অনট অনট অ দন্তন্য ট এটা তা থাকলে ত্রিচ চ বাসায় গিয়ে কি করতে হবে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে লাস্ট আজকের কাছে লাস্ট টপিক তদ্দিত প্রত্যয় তো তদ্দিত প্রত্যয় কিন্তু এত কাহিনী নেই কেন বলেন তো কারণ তদ্দিত প্রত্যয় তো শব্দটা দেখে চেনা যায় তাহলে যেটার জন্য পরীক্ষা সে ধরনের শব্দ দেখবো লিখে রাখেন তদ্দিত প্রত্যয় তিন প্রকার একটা হচ্ছে বাংলা তদ্দিত সংস্কৃত তদ্দিত আর লাস্ট হচ্ছে বিদেশাগত তদ্দিত বিদেশি তদ্দিত লেখেন বাইরে বিশ্বাস করেন এতক্ষণ যা পড়ে সেখান থেকে প্রশ্ন নাও আসতে পারে কিন্তু এখন যেটা বলাচ্ছি শোনেন শোনেন আমার কথাটা এখনো বুঝেন নাই আমি আমি শোনেন না আমি আমি ব্যাপারটাকে ব্যাপারটাকে ফিল করতে বলতেছি এতক্ষণ যা পড়াচ্ছি আমি নিশ্চিত অথবা অনিশ্চিত এই দুইটা ওয়েতে বলতে পারি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতেও পারে আবার না আসতে পারে কিন্তু এখন যা পড়াচ্ছি এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট তাহলে এবার আপনি বলেন কোনটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট বলেন এখন আমি যদি আগে পড়ে দিতাম তাহলে এতক্ষণে লেকচারগুলো তার আপনি পড়তেন না তাহলে এখনটা ইম্পর্টেন্ট কষ্ট করে লিখে রাখেন জাস্ট তিন থেকে চারটা লাইন লিখাবো ওই তিন থেকে চারটা লাইনে আশা করে চলে আসবে লিখে রাখেন তদ্দিত প্রত্যয় তিন প্রকার তদ্দিত প্রত্যয় তিন প্রকার তদ্দিত প্রত্যয় তিন প্রকার একটা হচ্ছে বাংলা তদ্দিত একটা হচ্ছে বাংলা তদ্দিত সংস্কৃত তদ্দিত আর আরেকটা হচ্ছে বিদেশি তদ্দিত ভাই বিদেশি তদ্দিতের জন্য জাস্ট এগুলো মাথায় রাখবো শব্দের শেষে মনে রাখবেন তদ্দিত প্রত্যয় কার সাথে হয় শব্দের শেষেই তো হয় তাহলে বিদেশি তদ্দিতের জন্য মাথায় রাখবেন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এমন কেমন স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যদি যদি আমার শব্দের শেষে গড় থাকে গড় যেমন বাজিগর জাদুকর কর থাকে বাজ বন্দি সই এগুলো যদি থাকে কোন শব্দের শেষে চোখ বন্ধ করে এটা বিদেশি তদ্দিত গড় কার গর কার বা গর কর কার বাজ বন্দি সই এগুলো যদি থাকে বিদেশি তদ্দিত পরীক্ষা আসবে নিচের কোনটি বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের উদাহরণ তারপরে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসা মনে বুঝছেন কেন আমি এটাকে ইম্পর্টেন্ট বললাম এরপরে আসেন সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্যয়ে এগুলো থাকবে এরকম স্নিক স্নিক স্ন মানে অ স্ন জফলা ইমা হ্যাঁ বলেন ভাইয়া কোনটা বন্দি সই সই গর গর কর গর কার বাস বন্দি সই বন্দি যেমন কারা বন্দি দরকার নাই ভাই এটা কোন শব্দ বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয় যত শব্দ ঠিক আছে আর যুক্ত বর্ণ যুক্ত বর্ণ যদি থাকে তাহলে যে প্রত্যয় যুক্ত বর্ণ থাকবে এগুলো ছাড়াই সেগুলো কি না সংস্কৃত আর বাংলা তদ্দিতের জন্য ইজি যেমন কি কি ধরেন আনো দেখেন এই যে এই ব্যাপারটা আপনাদের সবার লেকচার শিটে আছে না ই কি ইমা ইমা যেমন ধরেন আমি বলি নীল যোগ ইমা বা ইমন অনেক সময় ইমা না থেকে কি থাকে ইমন তাহলে নীল যোগ ইমন তারপরে কথা হচ্ছে মতু তাহলে এখন কথা হচ্ছে এতগুলো কিভাবে মনে রাখবো তার মানে যেগুলোর কোনো অর্থ নাই এগুলা ছাড়া এবং যুক্ত বর্ণবহুল সেগুলো হচ্ছে সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্য লাস্ট বাংলা তদ্দিত প্রত্য সবাই লেকচার সিটে চলে যান লেকচার সিটে চলে যান উঠে দেন তো লেকচার সিটে চলে যান সবাই লেকচার সিটে গেছেন দেখেন মতু মানে এগুলো কয়টা মনে রাখবেন পারবেন না তো মনে রাখতে সেই জন্য বলছি কি জানেন বিদেশিটা মনে রাখেন 
বাংলাটা মনে রাখেন বাকি গুলো আছে সংস্কৃত মানে ভাই পড়ালেখা কি এত কাহিনী করে হবে হবে না পরীক্ষায় কনসেপচুয়ালি দিতে হবে দেখেন বাংলা তো দিতে প্রত্যেক জান আমি যেটা ফোকাস করতে যাচ্ছি দেখেন সবগুলা সবগুলা তো দিতে প্রত্যেক কিন্তু বাংলা ক্রিয়া পদে গঠিত গঠিত হয় যেমন আমাকে একটা দেন দেখি আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যেমন দেখেন কোথায় এই যে দেখেন এই দেখেন আ আই দেখেন আ আই লিখে ফেলেন আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আ আই আমি পেজ লাগবে না ভাই এখানে তো পেজের মধ্যে না হুবহু নাই তো আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আর কি লিখে দিচ্ছি আর কি আমি লিখে দিচ্ছি লিখে ফেলেন কষ্ট করে মানে বাংলা তদ্দিত প্রত্যেক হচ্ছে আনো আই আ আমি আই দিছি দিছি উক उदाहरण पाई कष्ट ना लिखी तक दीची लेकिन फोर चुवाल पृष्ठ प्रश्न आस मानी आज এরপরে দেখেন বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয় দেখছেন বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয় পাইছেন এই অংশটা একটু পড়ে নেবেন আর সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্যয়ে দেখেন মানে সহজ কথা হচ্ছে যেগুলোতে যুক্ত বর্ণ যুক্ত কি থাকে প্রত্যয় থাকে সেগুলো হচ্ছে সংস্কৃত তদ্দিত যেগুলো বিদেশি যেমন কর গর কার বাস বন্দি সয় চি এ ধরনের যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে বিদেশি আর বাংলা তো এগুলো বললাম পরীক্ষা এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে আপনারা সবাই ইয়েতে চলে আসতে পারেন সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা আচ্ছা সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা একুশ নাম্বার দেখি বলেন তো এতক্ষণ যা পড়াইছি এতক্ষণ যা পড়াইছি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি বুঝছেন কি না যফলা থাকলে শেষে কি হয় এবার বুঝছেন কিভাবে আপনার এগুলো করতে পারবেন বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস করবেন বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস করলে বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস এবার আট নাম্বারটা তো আসেন আট নাম্বার আট নাম্বার দেখেন মুখস্থ করে লাভ নাই আট নাম্বারটা কি হবে বলেন রশিকার থাকলে কি হয় তি তাহলে বুথ যুক্তি কিন্তু আজকে ক্লাসে ঢোকার আগে এগুলো আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যেত না এখন অ্যাটলিস্ট পারবেন আবারও বলতেছি আমি ক্লাসে জাস্ট কি করলাম সাপোর্টটা দিলাম বাসায় গিয়ে বাসি পড়তে হবে বাসায় গিয়ে না পড়লে হবে না এর পরের পৃষ্ঠা আসেন পরের পৃষ্ঠা আসেন পরের পৃষ্ঠা আসেন একান্ন নাম্বার একান্ন নাম্বার হ্যাঁ দেখছেন এখন নিজে নিজে পারতেছেন অথচ ক্লাসে আসার আগে এগুলোর দিকে তাকাইতে হলো না মনে হচ্ছে আপনার কামড়ায় দিত এগুলো না এরকম মনে হইতো না এখন তো কি করতে পারতেছেন প্র্যাকটিস করতে পারতেছেন বুঝাইতে পারছি তার মানে এই যে ক্লাসের মধ্যে আমরা বলি না ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে কিনা আমার ক্লাসটা করে এবার বুঝছেন এত কষ্ট করে যে কি লিখলেন খাতার মধ্যে তুলে নেন বুঝছেন কোথায় দাঁড়ান 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 কি বাইরে দাঁড়ান দাঁড়ান একটু বলি আমার কি আছে একান্ন কি ঠিক আছে তো प्रकृति मूल की चेन्ज करते भाई तो बोलिए ना कि अच्छा दाड़ान दाड़ान एसें देखी सतचल्लिस नम्बर बोलें तो देखी सतचल्लिस দেখছেন প্রশ্নগুলো কিভাবে আসছে বুঝছেন তার মানে আমি আবারও বলতেছি শুনেন আমি আবারও বলতেছি আজকে ক্লাসে আমি যেটা দিলাম এটা আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ভ্যালু এড হয়েছে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ধাতুর ক্ষেত্রে বাকি থার্টি পার্সেন্ট বা ফর্টি পার্সেন্ট আপনাকে কি করতে হবে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে হবে যে ছেলে মেয়ে বাসায় পড়াশোনা করবে না ভিডেজ না তারা যদি চান্দার দেশেও কি করে কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিয়ে আসে ওই ছেলে মেয়ে কখনো কি করতে পারবো না বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবো না লিখে রাখেন আমার কথা বুঝতে পারছি তাহলে আজকের ক্লাসটা করে মোটামুটি আপনারা প্রত্যয়টা ধরতে পারছেন কিছুটা পরীক্ষা আসলে উত্তর করতে পারবেন তাহলে আমাকে ইজাজত দেন আমি ক্লাস থেকে বেরোই ভালো থাকেন সবাই লেকচার শিট টাকা चलेफान सर एटारे की